அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்த மைண்ட் வேர் மைண்ட் வித் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆளுமைகள் வேறு வேறு பெற்ற தலைப்புகள் பல அறிவியல் சார்ந்த தொகுப்புகள் பல அறிவு அனுபவங்கள் அனுபவ அறிவுகள் அறிவுகள் இப்படி பல விஷயங்களை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆளுமையிடம் நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கு நாம பார்க்க போது இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு பார்வை மதுவை பற்றி தெரிந்ததும் தெரியாததும் ஒரு அறிவியல் பார்வை அதுவும் பேச போறவரு ஸ்ரீமதி சுபத்ரா ஆக்சுவலா நம்ம வந்து மது அப்படின்னாவே ஒரு ஆல்கஹால் இந்த விஷயத்தை பத்தி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்கஹால் சாப்பிட்றவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது பார்ப்போம் சாப்பிடாதவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம் சாப்பிட்றதுனால பல பல விதமான பல கேரக்டர்ஸ் பாக்குறோம் நம்ம சாப்பிட்றவங்களே பல கேரக்டர்ஸ் பாக்குறோம் ஓகே பலர் சொல்லுவாங்க ஆஹ் அவர் சாப்பிட்டாருன்னா ஸ்டெடியா இருப்பாருப்பா ஒன்றும் தெரியவே தெரியாதுப்பா அப்படின்னாங்க ஒரு எங்க வீட்டுல இருக்காரு அவர் வந்தாருன்னா அவர் சாப்பிட்டாருன்னா அமைதி ரொம்ப அமைதியா இருப்பாருமாங்க ஒரு சிலர் சாப்பிட்டாருன்னா தமிழே வராதுப்பா இங்கிலீஷ் தான் பேசுவாங்க அப்படின்னு இப்படி பல பலர் பார்த்திருக்கோம் நம்ம நம்மளுடைய அனுபவங்கள் ஆல்கஹால் சாப்பிட்றவங்கள பார்த்தோம்னா பல அனுபவங்கள் இருக்கு பலர் இதுல சாப்பிட்ட அனுபவங்களும் இருக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அனுபவங்கள் இருக்கு இத வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி அறிவியல் பூர்வமா இதுல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்ற பல விஷயங்களை நமக்கு தெரிஞ்சுனா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி யாரும் இப்படி ஒரு ஆள் கிடைப்பாங்களான்றது எனக்கு ஒரு அந்த அந்த தோற்றம் அந்த இது கூட வரல எனக்கு அந்த நினைவுக்கு அந்த பிக்சரே பிரெயினுக்கு வரல இப்படி இப்படி ஒரு பார்வை இருக்கா இது இந்த ஆல்கஹால் மதுவை பற்றி ஒரு பார்வை அறிவியல் பூர்வமா ஒரு பார்வை இருக்கா அப்படின்ற தோற்றமே வரல இவங்க சொன்னப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அடல இப்படி கூட ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்களா இப்படியும் ரிசர்ச் பண்ண நடக்குதா அப்ப நம்ம இன்னும் இந்த விஷயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எவ்வளவு இருக்குது பல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்றது தோணுச்சு ஸோ அந்த அதனால உடனே நமக்கு முடியும் அவங்க ஒரு புதன்கிழமை நம்ம பேசிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஆக்சுவலா நேற்றுக்கு எனக்கு ஒரு வேலை இருந்ததுனால பண்ண முடியல இல்லைன்னா நேற்று கூட பேசிக்கலாம் இதை ஆஹ் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சுபத்ரா தேவி வந்து ஒரு அக்கௌண்டன்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் அவங்க காஸ்ட் அக்கௌண்டண்டா இருக்கிறாங்க வாலண்டரி சர்வீஸ் பண்றாங்க நிறைய என்ஜிஓஸ்ல வாலண்டரி சர்வீஸ் பண்றாங்க அதுக்கு ஒரு மட்டும் இல்லாத அரப்பு வைக்கத்துல இருக்கிறாங்க ஆஹ் ஃபீல்டு என்ன வந்து பாலிடிக்ஸ்ல எல்லாம் அந்த இதுல வந்து கொஞ்சம் இன்வால்வ் பண்ணி தன்னை ஏற இன்வால்வ் பண்ணி நான் சமுதாயத்துக்கு பல நல்ல விஷயங்களை செய்யணுன்ற விதத்துல செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒரு பெண்மணி ஒருவர் வந்து நம்மிடையே பேசுவதுன்றது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் அவர்கள் சொல்லும் கருத்துக்கள் அவர்கள் ஆய்ந்த அறிவுரைகள் ஆஹ் ஆய்வின் வெளிப்பாடு என்னெல்லாம் தெரிந்து கொள்வோம் இந்த மேடை இப்பொழுது திருமதி ஆஹ் ஸ்ரீபதி நம்ம சுபத்ரா தேவி தன்சிங் அவர்களுக்கு வணக்கம் சார் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் என் பேர் சுபத்ரா ஸோ நான் வந்து இந்த பர்டிகுலரா என்ன இந்த ஆல்கஹால் பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயம் என்ன அதை பத்தி நிறைய பேர் அது குடிக்கிறவங்களுக்கும் குடிக்காதவங்களுக்கும் அது என்ன செய்யும் என்ன செய்யாது அப்படிங்கறதே தெரியாம இருக்கிறது தான் இன்னைக்கு ஃபேக்ட் ஸோ அதை வந்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி நிறைய ரிசர்ச் இருக்கு வேர்ல்டு வைடு அந்த ரிசர்ச் எல்லாம் எடுத்து படிச்சு கொலேட் பண்ணிருக்கிறது தான் நான் பண்ணிருக்கிறது ஸோ ஆஹ் அதுல ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா மது வந்து ஒரு உணவா இல்லையா இல்லையா நம்ம போய் கல்லையும் முன்னே சாப்பிட முடியாதுல்ல நம்ம எடுத்து வாயில போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா பேசிக்கா அது வந்து உணவா இருக்கணும் இல்லையா சோ உணவா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப அடிப்படையில நம்ம பாக்கணும் சோ உணவுன்னா உணவு கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டு ஒரு புரோட்டீனு ஒரு விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ஃபைபரு இதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் இல்லையா இது எதுவுமே மதுவுல கிடையாது ஆஹ் இதுல வந்து இது வந்து பேசிக்கா ஒரு உணவே கிடையாது இது ஒரு ஃபியூவல் பெட்ரோல் டீசல் மாதிரி எரியக்கூடிய ஒரு எரிபொருள் இப்ப நீங்க வந்து ஸ்கூல்ல போயிருப்பீங்க அங்க கெமிஸ்ட்ரி லேப்ல என்ன எரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்பிரிட் இல்லையா சோ ஸ்பிரிட் தான் வந்து ஆல்கஹால் சோ ஆல்கஹால்ங்கிறது ஒரு எரியக்கூடிய ஒரு எரிபொருள் சோ யூ கேன் இமேஜின் நம்ம வந்து ஒரு 
ஆஹ் பெட்ரோலையோ டீசலையோ தூக்கி வாயில விட்டுக்கிட்டா அப்புறம் வயிறு ஏறியுது அது ஆகுது இது ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் சோ அது வந்து உணவே கிடையாது அதை போய் நம்ம வாயில விட்டுக்கிறோம் அது ஒரு முட்டாள்தனம் ஆஹ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து உம் அது குடிச்சா என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து எந்த நியூட்ரிஷனல் வேல்யூவும் நமக்கு ஆட் பண்ணாதது மட்டும் கிடையாது அது என்ன பண்ணும்னா நம்ம ஏற்கனவே சாப்பிட்டு இருக்க ஃபுட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த சாப்பிட்டு இருக்க ஃபுட்டுல இருக்கிற எந்த நியூட்ரிஷனும் நம்ம உடம்புல போய் கிடைக்காத மாதிரி பார்த்துக்கும் இட் வில் ஸ்டாப் நம்ம ரெகுலர் டைஜஷன்ல இருந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள நம்ம இன்பை பண்ற அப்சார்ப் பண்ற கெப்பாசிட்டியை வந்து வெகுவா வந்து குறைச்சிரும் ஆல்கோஹால் வந்து சோ இதனாலதான் ஆல்கோஹால் குடிக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய டிஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கும் உடம்புல வந்து விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல் டிஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கும் சோ அது ஒரு நேச்சர் அதுல இது தவிர வந்து அதுல என்ன கிடைக்குது சரி நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னா லைஃப்ல என்ன நம்ம பண்ணாலும் சரி நமக்கு அதுல ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்குது அப்படிங்கறதுனாலதான் நம்ம அதை செய்யறோம் இல்லையா ஏதாவது ஒண்ணு வந்து கிடைக்கணும் கிடைக்கல அப்படின்னா வந்து நம்ம ஏன் அதை பண்றோம் பண்ண போறோம் இல்லையா சோ அப்படி அதுல என்ன கிடைக்குது அப்படிங்கறது நான் என்ன நம்புறாங்க மக்கள் என்ன கிடைக்குதுன்னு நம்புறாங்க அண்ட் உண்மையில என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அது ஒரு சாப்பாடு கிடையாது அதுல எந்த சத்துக்களும் கிடையாதுங்கிறத பாத்துட்டோம் அப்ப என்ன அதுல கிடைக்குது அப்படின்னு மக்கள் வந்து குடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா சந்தோஷம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமா நம்புறாங்க நம்புற ஒரு நேச்சர் இருக்கு எல்லார்கிட்டயும் சோ இப்ப வந்து சந்தோஷம் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அறிவியல் பூர்வமா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஹ் குடிச்ச உடனே வந்து ஒரு ரெண்டு சுரப்பு வந்து நம்ம உடம்புல ரொம்ப அதிகமா சுரக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஒண்ணு வந்து அட்ரீனலின் இன்னொன்னு வந்து கார்டிசால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இப்ப கார்டிசால் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஆஹ் நம்ம அது குறைஞ்சாதான் உங்களுக்கு தூக்கம் வரும் நார்மலா ஒரு நாள்ல வந்து கார்டிசால் வந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா தான் உங்களால நிம்மதியா தூங்க முடியும் அந்த கார்டிசால் பாத்தீங்கன்னா நீங்க குடிச்சீங்கன்னா அது ஜாஸ்தி ஆயிரும் இன்னொன்னு அட்ரீனலின் அட்ரீனலின் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உடம்புல நார்மலா எதுக்கு சுரக்கும் அப்படின்னா நம்ம பாடி வந்து ஒரு எமர்ஜென்சிய ஹேண்டில் பண்ண போகுது உங்களுக்கு வந்து இப்ப ஆக்சிடென்ட் நடக்க போகுது அல்லது ஒரு புளி துரத்துது அல்லது ஒண்ணு வேண்டாம் ஒரு நாய் துரத்துது ஆஹ் ஏதோ ஒரு தலை மேல ஏதோ உழ போகுது இப்ப வேகமா இன்ச்சு ஓடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்கும் போது நம்ம நார்மலான ஸ்பீட்லயும் நார்மலான ஒரு விஷயத்திலயும் நம்ம பாடி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த ஆபத்துல இருந்து நம்மள காத்துக்கிறதுக்கு அந்த எனர்ஜி பத்தாது அதனால வந்து ஆஹ் இயற்கை நமக்கு என்ன பண்ணிருக்குன்னா அட்ரீனலின் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு ஒரு சுரப்பி இருக்கு அது என்ன பண்ணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சியான சுச்சுவேஷன் வந்து எப்ப ரொம்ப ஹை ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருச்சு உடம்புக்கு ஏதோ பெரிய ஆபத்து வருது ரொம்ப பயம் வந்துச்சு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே அட்ரீனலின் சுரந்துரும் சுரந்த உடனே என்ன ஆகுன்னா நமக்கு என்னார்மஸ் எனர்ஜி வரும் உடம்புக்கு நம்ம வந்து வேகமா ஓடலாம் அல்லது வந்து நிறைய பேர் நம்ம இதை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த சமயத்துல எனக்கு எவ் எப்படி அவ்வளோ பலம் வந்ததுன்னே தெரியலங்க யானை பலம் வந்துச்சு அப்படியே அதை தள்ளி விட்டு ஓடி வந்துட்டேன் பாருங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நிறைய டைம் நம்ம லைஃப்லயே எப்பயாச்சும் இது வந்து கண்டிப்பா நடந்திருக்கும் எப்படி நம்ம அப்படி பண்ணோம் அந்த ஒரு இதுல அப்படின்னு சொல்லி தெரியாது அந்ததுதான் வந்து அட்ரினலினோட ஒரு நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப சயின்டிபிக் டேர்ம் இல்லாம ரொம்ப நார்மலான ஒரு டேர்ம்ஸ்ல சொல்றேன் சோ அந்த ஒரு அட்ரினலின் அப்படிங்கிறது வந்து லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தமே ஏதோ ஒரு ஃபியூ டைம்ஸ் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆஹ் அந்த மாதிரி ஒரு அது எப்ப சுரக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் போது அது சுரக்கும் அல்லது அது அது நமக்கு அட்ரினலி நிறைய சுரந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருப்போங்கிறது உண்மை இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த குடிச்ச உடனே இமீடியட்டா காட்டிசாலும் அட்ரினலின் சுரந்துரும் நம்ம பாடியில அப்போ என்னாகும் நமக்கு பெரிய பாடி ஆயிட்ட மாதிரி தோணும் நமக்கு யானை பலம் வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் வந்தோடனே யார அடிக்கலாம் பிடிக்கலாம் நம்ம ரொம்ப பெரிய ஆளாயிட்டதா ஒரு நினைப்பு ஏ நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு பேசுறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து பாடியில வந்து பங்கன் ஆகுறதுனாலதான் அப்படி நடக்குது இந்த தவிர இன்னொரு விஷயம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா மிக அதிகமா வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருது மன அழுத்தம் வந்து இந்த சுரப்புக்களினால வந்து மிக அதிகமா வந்துருது எவ்வளவு அதிகமா அப்படின்னா நீங்க நார்மலான லைஃப்ல நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாத
வாய் சண்டை போடுவாங்க கை சண்டை போடுவாங்க அழுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகமாயி துக்கம் அதிகமாயி ஆஹ் வந்து அழுவாங்க புலம்புவாங்க யூஸ்வலா புலம்புவாங்க அப்புறம் வந்து ஆஹ் தன்னைத்தானே காயப்படுத்திக்கிறத சில பேர் பாத்துக்கலாம் தன்னை தானே பிளேட்ல கிழிச்சுப்பாங்க இல்ல ஏதோ ஒண்ணு ஒரு விதத்துல வந்து காயக்கடுத்தி படுத்திக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து சூசைட் அட்டம்ஸ் கூட பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ரொம்ப அதிகமாயி ஆஹ் சூசைட் அட்டம்ஸ் வந்து வேர்ல்டு வைடு நீங்க பாக்கலாம் வந்து ஆல்கஹால் இன்டியூஸ்ட் சூசைட் அட்டம்ஸ் சொல்லி நீங்க இன்டர்நெட்ல சர்ச் பண்ணாலே அதை பத்தி அவ்வளவு ஸ்டடிஸ் இருக்கு ஸோ வந்து நான் உங்க அதே லைஃப் சுச்சுவேஷன் தான் நீங்க சாதாரணமா ஹேண்டில் பண்ணிருப்பீங்க அல்லது ஏதோ அழுதோ தொழுதோ நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த நீங்க இதை வேற குடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி ஆகி சூசைட் அட்டம்ஸ் வந்து அது நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றீங்களோ இல்லையா சூசைட் அட்டம்ஸ் வந்து குடிச்சிருக்க சமயத்துல நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்து பண்றது வந்து நார்மலா வேர்ல்டு வைட் நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஆஹ் இப்ப இதுல என்னன்னா ஆஹ் குடிக்கிறது எதுக்காக ஹாப்பினஸ்க்காக குடிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பட் இன் ரியாலிட்டி என்ன ஆகுது குடிச்சு எக்கச்சக்கமான துன்பமும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் தான் வருது அதனாலதான் நம்ம சூசைட் அட்டம்ட் வரைக்கும் போற எக்ஸ்ட்ரீம் இது இருக்கு அல்லது அட்லீஸ்ட் வந்து சண்டை போடுறது இந்த மாதிரி எல்லாமே நடக்குது ஸோ ஹாப்பியா இருக்க மனுஷன் எங்கயா சண்டை போட்டு நீங்க பாத்துருக்கீங்களா நம்மளே இருக்கும் ஹாப்பியா இருக்கும்போது நம்ம வந்து யாரோ ஏதோ தப்பன்னா கூட ஜாலி பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருப்போம் இல்லையா கண்டுக்க மாட்டோம் ஈஸியா நம்ம வந்து மெக்னானிமஸா இருப்போம் நம்ம மன்னிக்கிற ஒரு மனநிலையில இருப்போம் நம்ம சந்தோஷமா இருந்தோம் அப்படின்னா எப்ப வந்து நம்ம வந்து சும்மா சின்ன சின்ன நீங்க குடிக்கிறவங்களோட வீட்டுல இருக்க ஒய்ஃப் குழந்தை நீங்க பாருங்க சின்ன 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 விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து சண்டை போடுறதும் கோவப்படுறதும் வந்து ரொம்ப நார்மலா நடக்கும் சோ அதுக்கு காரணம் அவங்க எக்ஸ்ட்ரீம் துன்பத்துல இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போய் நீங்க எது பண்ணாலும் அவங்களுக்கு கோவம் வரும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தம் வரும் இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு சோ இது வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது வருத்தம் துன்பம் வர்றது மட்டும் கிடையாது ரிலாக்ஸேஷன் சோ நான் நிறைய உழைச்சிட்டேன் நான் வீக்கெண்டு போய் நான் குடிச்சு நான் ரிலாக்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலா பாத்தீங்கன்னா சோ இதுவும் அதே தான் ரிலாக்ஸேஷன் குடிச்சா ரிலாக்ஸ் ஆகுவோம்னா அப்படி எல்லாம் ஆக மாட்டோம் குடிக்கிற அந்த கிரேவிங் இருக்கு பாருங்க அந்த கிரேவிங்னால குடிச்ச ஒரு சில நிமிஷங்கள் மட்டும் அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆன மாதிரி ஃபீல் இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளவுனே நீங்க கிரேவ் ஆயிட்டு இருந்தீங்க இப்ப அது கிடைச்சிருச்சு அதனால அது இருக்கும் உள்ள போய் இது வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இது வந்து திருப்பி ஸ்ட்ரெஸ்ஸ தான் ஜாஸ்தி பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா தான் இருக்கும் ஸோ வீக்கெண்டு நான் குடிக்கிறேன் நான் வந்து மாசம் ஒரு நாள் குடிக்கிறேன் நான் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு குடிக்கிறேன் அப்படிங்கறதுலாம் உங்களை நீங்களே ஏமாத்திக்கிறது நீங்க வந்து குடிக்காம இருந்தீங்கன்னா தான் நல்லா ரிலாக்ஸ்டா இருப்பீங்களே ஒழிய குடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க ரிலாக்ஸ் ஆறக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஆஹ் இதை தவிர வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆஹ் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆஹ் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னா என்னன்னா ஆஹ் இப்ப இது வந்து என்ன பண்ணுனா பாடியில நிறைய வேலை பண்ணும் ஆஹ் கிட்டத்தட்ட உடம்புல எல்லா ஆர்கன்ஸையுமே எஃபெக்ட் பண்ணுவோம்னு வச்சுக்கலாம் நெகட்டிவாவே எஃபெக்ட் பண்ணும் அதுல ரொம்ப முக்கியமா வந்து ஹார்மோன் சுரக்கிறது வந்து கண்ணா பின்னான்னு தப்பா சுரக்கும் இந்த சென்ஸ் வந்து ஜென்ஸ் ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு குடிக்கிறாரு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அவருக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் சுரக்கும் பெண்ணுக்கு சுரக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து ஆணுக்கு சுரக்கும் சோ அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா குடிச்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஆணுடைய பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப அறுவறுப்பா இருக்கும் அவங்களுக்கு நேச்சுரலாவே மென்னுக்கு வந்து அவங்க ஒரு ஒரு கம்பீரமா இருக்கும் அவங்க நடக்கிறது அவங்க பேசுறது உட்கார்ந்து இருக்கிறது அவங்களோட பிஹேவியர்ல ஒரு இயற்கையான ஒரு கம்பீரத்தன்மை இருக்கும் அது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து குடிச்ச பிறகு வந்து இழுத்து இழுத்து பேசுவாங்க வைக்கப்படுவாங்க கொலைவாங்க நெளிவாங்க அது பெண் பண்ண அழகா இருக்கும் இவங்க பண்ண அசிங்கமா இருக்கும் அப்போடா இருக்கும் அது பண்ணுவாங்க ஸோ இது நம்ம பிஹேவியர் அழகு அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி உடம்பு லெவல்ல வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து அதிகம் சுரக்கிறதுனால இவங்களுக்கு பர்மனண்டாவே வந்து இரட்டைல் டை டைஸ் பங்கன் வரலாம் ஆஹ் ஆண்மை குறை சம்பந்தப்பட்ட எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் வந்து இதனால வரும் ஆஹ் அது மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் இள வயதிலேயே எல்லாம் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணம் பண்ணா எந்த பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு லைஃப் எல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு நடக்குது இது சோ இது வந்து அந்த அளவுக்கு டீப்பா ஒரு அஞ
நம்ம வந்து டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சா தப்பில்ல மருந்து மாறி அப்படின்னு ஒரு பொய் சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலி குடி குடிக்கிறதுக்கான காரணங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த குடிக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு நூறு நூத்தம்பது வருஷம் முன்னாடியில இருந்தே வேற வேற சமயத்துல பொய் தகவல்கள் வந்து அஹ் பரப்பிக்கிட்டே இருந்தாங்க சோ தன்னுடைய பொருள் விற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க பொய் தகவல் வந்து நிறைய பரப்பிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம குடிச்சோம்னா நம்ம வந்து அஹ் அழகாகலாம் நம்ம ஸ்கின்னு வந்து பளப்பலான ஆகும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சோம்னா நல்லது அது மருந்து மாதிரி அப்படி எல்லாம் சொல்லி காப் சிரப்ல கூட கொஞ்சம் உண்டு இருக்கு தெரியுமா அதனால அது மருந்து தெரியுமா ஏதோ ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் சொல்லிட்டு குடிக்கிறது சோ இந்த மாதிரி டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சா நல்லதா அப்படிங்கிறதுக்கு டபிள்யூ ஹெல்த் ஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஈவன் ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்டடி ஒண்ணு மெலிண்டா கேட்ஸோட இவங்க ஒண்ணு ஸ்டடி பண்ணதுல கூட நோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால் இஸ் சேஃப் இவ்வளோண்டு நீ குடிச்சேன்னா உனக்கு வந்து பாதுகாப்பு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு அவங்களால ஒரு துளி ஆல்கஹால கூட சொல்ல முடியல கொஞ்சோண்டு நீங்க குடிச்சீங்கன்னா கூட அதுல கூட பாதிப்பு தான் வருதே ஒழிய அது கூட உங்களுக்கு சேஃப் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு துளி கூட அது விஷம் தானே ஒழிய அதுல கூட நல்லது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இன்னொரு பக்கம் நான் கொஞ்சோண்டுன்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறது தான் எப்பவுமே வந்து அதனுடைய அடிக்டிவ் நேச்சர் வந்து மிக அதிகமா இருக்கிறதுனால அவங்களால வந்து ஒரு மீள முடியாத ஒரு துன்பத்துக்கும் துயரத்துக்கும் அவங்க போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பிகாஸ் நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பொருள்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வாழைப்பழம் சாப்பிடுங்க டெய்லி வாழைப்பழம் சாப்பிட்டதா தூங்குவீங்க ஓகே அஞ்சு வருஷம் நீங்க டெய்லி வாழைப்பழம் சாப்பிட்டதா தூங்குவீங்க நான் அதுக்கு மறுநாள் ஒரு நாள் வந்து என்ன சொல்றவங்க கிட்ட வந்து வாழைப்பழம் அவங்க தீந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றேன் நீங்க உடனே வந்து நான் அஞ்சு வருஷமா டெய்லி சாப்பிடுவேன் தெரியுமா நீ எப்படி எனக்கு வாழைப்பழம் வைக்காம இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு நீங்க வீட்டை ரெண்டாக்குவீங்களா ஆக்க மாட்டீங்க பட் ஒரு ஃபியூ டேஸ் நீங்க வந்து ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு மறுநாள் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்க வீடை ரெண்டாக்குவீங்க எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுப்பீங்க பிரச்சனை கொடுப்பீங்க இல்லாததெல்லாம் பண்ணுவீங்க நீங்க இப்படி நடந்துக்குவீங்களான்னு உங்களாலே நம்ம முடியாது அவ்வளவு மோசமா நடந்துக்குவீங்க அதுதான் வந்து அந்த அடிக்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் இட் அண்ட் அது ரொம்ப நாள் ஸோ ஈகோ இடம் கொடுக்காது ஸோ தே வில் நெவர் அக்ரி அவங்க கடைசி வரைக்கும் வந்து நான் இப்ப நினைச்சா விட்டுருவேன் தெரியுமா அப்படின்னா அவங்க பேசிட்டே இருப்பாங்க பட் இதுதான் உண்மை அன்பார்ச்சுனேட்லி அது வந்து ஒரு மிக மோசமான ஒரு அடிக்டிவ் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஏன் குடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுல இன்னொரு விஷயம் வந்து டிப்ரெஸ்டா இருக்கு எனக்கு மனசு வந்து சோகமா இருக்கு டிப்ரெஸ்டா இருக்கு டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நான் குடிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா வந்து ஆல்கஹாலே வந்து நீங்க சும்மா கூகுள் சர்ச் பண்ணாலே தெரியும் இட் இஸ் அ டிப்ரெசன்ட் அதோட நேச்சரே உங்களை டிப்ரெஸ் பண்றது தான் பேரே அது டிப்ரெசன்ட் தான் சோ உங்களை வந்து நீங்க ரொம்ப உற்சாகமா வந்தீங்க குடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்க உற்சாகம் எல்லாம் போய் அப்படியே ஒரு புழு மாதிரி ஏதோ ஒரு பக்கம் நெழி நெளிஞ்சிட்டு கிடப்பீங்க அந்த மாதிரி வந்து அது ஒரு டிப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரம் அது எந்த விதத்துலயும் உங்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்காது நீங்க ஏற்கனவே டிப்ரெஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க அதுக்கு வந்து யோகா மெடிடேஷன் சூரிய நமஸ்கார் ஆஹ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பண்றது உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப ரிலீவிங்கா இருக்கும் நான் இதை நான் வந்து கண் கூட நிறைய பேர்கிட்ட பாத்துருக்கேன் ஈவன் நீங்க வந்து ப்ரொஃபஷனலா வந்து டாக்டர் அப்ரோச் பண்றது அதுவும் பண்ணணும் கண்டிப்பா மனசுல என்ன பிரச்சனைனாலும் கண்டிப்பா ப்ரொஃபஷனல் டாக்டர் வந்து கன்சல்ட் கன்சல்ட் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு நானே வந்து சாராயம் குடிச்சு நான் வந்து டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளியே வந்துக்க போறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க இன்னும் ரொம்ப மோசமா உங்களை பண்ணி போட்டுருவீங்கன்னு அர்த்தம் என்ன ரீசன் அப்படின்னா குடி வந்து உடலுக்கு கேடு நாட்டுக்கு கேடு வீட்டுக்கு கேடுன்னு என்னென்னவோ சொல்றாங்க அது எல்லாத்த விட ரொம்ப அதிகமா எதுக்கு கேடு அப்படின்னா மனசுக்குதான் கேடு நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவன் மனசு ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கும் நம்ம உடம்பு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீணா போகும் நான் இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமா இருந்துட்டு போறேன் அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் இருக்கு பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அது முதல்ல பாதிக்கிறது உடம்புக்கு முன்னாடி பாதிக்கிறது வந்து மனசை தான் பாதிக்கும் சோ மனசை தான் வந்து அது பலவிதமான மன நோய்களுக்கு நம்மள ஆட்படுத்தும் ஆஹ் இப்ப சாதாரணமா பாத்தீங்கன்னா மனநிலை பாதிப்பு வந்து எந்த ஒரு சமுதாயத்திலயுமே ஒரு நூறு பேர் இருந்தாங்கன்ன
ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த மூணு பர்சன்ட் இருந்து முப்பது பர்சன்ட் ஆயிரும் ரொம்ப அதிகமா பத்து மடங்கு வந்து நம்ம வந்து மனநலம் பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்துறோம் நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா மனநல பாதிப்பு அப்படிங்கறதே நமக்கு தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சந்தேகப்படுறது ஒய்ஃப சந்தேகப்படுறது அல்லது கணவனை சந்தேகப்படுறது அல்லது யாரையா சந்தேகப்படுறதுன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த சந்தேகப்படுறதுங்கிறதே ஒரு விதமான மனவியாதி சோ நிறைய ஹஸ்பண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மனவியாதியில இருப்பாங்க அவங்க ஒய்ஃபுக்கு பாவம் அது தெரியவே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது அவருக்குமே அது ஒரு மனவியாதியில நம்ம இருக்கோனே தெரியாது நிறைய ஒய்ஃப் சூசைட் பண்ணிக்குவாங்க அவங்க அழுவாங்க சண்டை போடுவாங்க ஹஸ்பண்ட் விட்டு போயிடுவாங்க இல்ல அந்த மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அன்வான்டட் கம்ப்ளீட்லி அன்வான்டட் ஆஹ் ஹாப்பினஸ் தொலைக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனா அது வந்து மாறிடும் சோ அது குடிச்சு கொஞ்ச நாள்லயே அவங்களுக்கு அந்த வியாதி வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்க காரணமே இல்லாம அவங்க புத்தி வந்து சந்தேகப்பட்டுட்டே இருக்கும் அது ஒரு மனவியாதி அதே தான் டிப்ரெஷன் அது அப்புறம் அதே மாதிரி வந்து அதுல நிறைய இருக்கு நிறைய இமேஜினரியா இருக்கிறது டில்யூஷன்ல இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு மனவியாதியிலேயே வந்து ஆயிரத்தி எட்டு வெரைட்டி இருக்கு ஒண்ணுதான் வரணும்னு இல்லை வெரைட்டி வெரைட்டியா வரும் மனவியாதி வந்து நிறைய பேருக்கு புரியாது நம்ம மனவியாதியில தான் இருக்கும் அப்படின்னு சோ அது ஒரு விஷயம் இப்ப இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க யூஎஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க கிட்டத்தட்ட எண்பது வருஷமா குடிச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து டாஸ்மாக் ஓப்பன் பண்ணதுல இருந்து ஒரு இருபது வருஷமா குடிக்கிறோம்னு சொல்லலாம் இந்தியா வந்து ஐ மீன் தமிழ்நாடு வந்து அதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸா குடிக்கிறோம்னு சொல்லலாம் யூஎஸ் ஒரு எண்பது வருஷமா குடிக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து பூரண ம அந்த மதுவிலக்கு எல்லாம் இருந்துச்சு அவங்க கிட்ட ஒரு எண்பது வருஷம் முன்னாடி அதை வந்து தூக்கி போட்டாங்க அவங்க முட்டாள்தனமா அது எவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு வந்துருச்சுன்னா இந்த எண்பது வருஷத்துல ஆஹ் அவங்க அவங்கதான் உ உலகத்திலேயே மிக அதிகமான மனநல ஆஹ் மாத்திரைகள் சாப்பிடுறது வந்து அமெரிக்கா தான் சாப்பிடுது ஏன்னா அது வந்து ஆஹ் அவங்கள மட்டும் பாதிக்காது அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவங்கள மட்டும் பாதிக்காது அவங்க ஃபேமிலியை பாதிக்கும் அவங்க குழந்தைகளை பாதிக்கும் மனநல பாதிப்புங்கிறது அவங்களுடைய பிஹேவியர்னால அவங்களை சுத்தி ஏன்னா ஒரு நார்மல் பர்சன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணாம நீங்க அப்நார்மலாவே பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது உங்க குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப டீப்பா வந்து மென்டலி அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஒய்ஃப் அஃபெக்ட் ஆவாங்க யாரெல்லாம் அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அது அவங்க எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆவாங்க அதை தாண்டி நீங்க குடிக்க பழக்கம் உங்களுக்கு வந்த பிறகு வந்து நீங்க உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஹார்மோனல் லெவல்லயே அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய பாடி ஃபார்ம் ஆகுற அந்த கெமிஸ்ட்ரி லெவல்லயே அவங்களுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குடிக்கிற ஒரு அப்பா அம்மா அஹ் அப்பாவோ அம்மாவோ குடிக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட குழந்தைங்க வந்து ஆஹ் திருப்பி அவங்க வந்து சாராயா குடிக்கிற பழக்கத்துக்கு ஆளாகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நார்மல் பர்சனை விட இருபது பர்சன்ட்டுக்கு மேல வந்து அதிகமா இருக்கு தட் மீன்ஸ் அவங்க ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வீக்கரான மனநிலையில கொஞ்சம் கூட தன் மேல தன் வாழ்க்கையை தான் கையில எடுத்துக்க முடியாத ஒரு வீக்கரான குழந்தையா தான் அவங்க பிறக்குறாங்க ஹைப்பர் ஆக்டிவா இருக்கலாம் அல்லது அவங்களுக்கு வேற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கலாம் ஆஹ் ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஆணுக்கு பெண்ணோட இது அப்படி எல்லாம் சுரந்தா என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ்ல வந்து குழந்தைங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி என்ன ப்ராப்ளம் வேணாலும் வரலாம் சோ ஆஹ் ஆக்சுவலா எல்ஜிபிடிக்கும் இதுக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸோட குடிக்கிற பழக்கத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கா அப்படிங்கிறது நான் வந்து அதுக்கான ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் எல்ஜிபிடி வந்து நேச்சுரலான ஒரு விஷயம் பட் அதை தாண்டி அது ஏன் அதிகமா இருக்குது அப்படி ஒரு சமுதாயத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கும் இந்த குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறதுக்கும் ஆஹ் ரிலேஷன் இருக்க கூட சான்ஸ் சான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இது அந்த அளவுக்கு வந்து ஹார்மோன்ஸ அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்புறம் இப்போ இந்த மனநிலை பாதிக்கிறதுங்கிறது இதை தாண்டி குழந்தைங்களை பாதிக்கிறத தாண்டி பிசிக்கலாவே உங்க பிரெயினை வந்து டேமேஜ் பண்ணும் இப்போ ச இன்னைக்கு சரக்கு அடிச்சா நாளை காலையில தலைவலிக்கும் இது தமிழ்நாட்டுக்கே தெரிஞ்ச தத்துவம் இப்படி எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பெருமையா பேசிட்டு இருப்பாங்க அது ஏன் வந்து மறுநாள் காலையில தலைவலிக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது போய் பிரெயினை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் நான் சொன்ன மாதிரி உடலுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து மன பாதிப்பு தான் ஆகும் இப்போ நீங்க வந்து உங்க பேர் சதீஷ் அப்படின்னா நீங்க குடிச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க ஒரு ரிப்பேரான சதீஷ் அவ்வளவுதான் சோ போதைன்னு சொல்லக்கூடியது போதைன்னு ஒண்ணு ஆக்சுவலா எதுவுமே கிடையாது உங்க மூளை வந்து அஃபெக்ட் ஆகி அது வந்து ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சு டேமேஜ் ஆன ஒரு நிலைமையில இருக்கிறது பேருது தான் போதை தப்பு தப்பா உங்க பிரெயின் வந்து பங்கன் ஆகிறது பேரு தான் போதை
ஸோ இது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பிடிச்ச அப்புறம் நீங்க பாருங்கன்னா அந்த பிரெயினோட சைஸே முன்னாடி இருந்ததுக்கு பிரெயின் சைஸ் வந்து பிசிக்கலாகவே கம்மியா இருக்கும் ஸோ நேச்சுரலி நீங்க வந்து அவங்களோட லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி இமோஷனல் கண்ட்ரோலிங் ஸ்பெசி கெப்பாசிட்டி இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ரொம்ப பாதிப்பு பாதிப்புக்குள்ளாகும் அதனால அவங்க லைஃப்லயே வந்து அவங்க ஆஃபீஸ்ல ப்ரொமோஷனோ காலேஜ்ல ஸ்டடிஸோ அவங்க லைஃப்ல எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸோ நம்ம லைஃப் எல்லாம் எதுல எதனால நடக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு முறை நம்ம எடுத்த டெசிஷன் மேக்கிங் டெசிஷன்ஸ்னாலதான் நம்ம இன்னைக்கு எங்க இருக்கோமோ அங்க இருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ நம்ம டெசிஷன் மேக்கிங் கெப்பாசிட்டி வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத யாருக்குமே நமக்கே பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு ஃபெயிலியர் பர்சனா தான் நம்ம வாழறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய கடவுள் கொடுத்த டேலண்ட் கடவுள் கொடுத்த மூளை இது எல்லாத்தையும் வந்து ரிலீவ் பண்றது இது எல்லாத்தையும் வந்து கெடுக்கிறது வந்து இந்த ஒரு விஷயம் ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா ஒரு துளி ஆல்கஹால் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லி இதெல்லாம் ஒன்னா நம்பர் முட்டாள்தனம் தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிடாதீங்க தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி பண்ணிடாதீங்க நான் சொன்ன மாதிரி வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்கள வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த ஆல்கஹால் கம்பெனிஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்க பாத்துக்கோங்க இன் ஸ்பைட் ஆஃப் இட் எந்த ரிசர்ச்லயுமே அதை பத்தி எந்த பாசிட்டிவிட்டியுமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து உண்மை முன்னாடி வந்து அவங்க போலியா நிறைய ஈவன் ஸ்மோக்கிங்க்கு கூட டாக்டர்ஸை வச்சு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்மோக் பண்ணா சளி போகும் அப்படின்லாம் சொல்லி பொய்யா அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவ்வளவு கேன்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு நமக்கு தெரியும் ஸோ அது போல வந்து ஆல்கஹாலுக்குமே வந்து குடிச்சா வந்து ஆஹ் இது ஹார்ட்டு நல்லா இருக்கும் ஹார்ட்டுக்கு நல்லது ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வர்றது குறையும் இது மாதிரிலாம் முன்னாடி எல்லாம் சில ரிசர்ச் வந்து சொல்லிட்டு அதுல ஒரு ஸ்டார் வச்சு ஆஹ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நியூஸ் வந்து வேர்ல்டு வைடு வந்து ஃபிளாஷ் பண்ணி அப்படிலாம் வந்து நிறைய வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த கம்பெனிஸ் வந்து ஆல்கஹால் கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தா அதெல்லாம் ஃபண்டட் ரிசர்ச்சா இருக்கும் பட் ஒரு அவங்க என்னன்னா ஹார்ட்டை மட்டும் பார்த்தாங்கன்னா ஹார்ட் இருக்கவனுக்கு லிவர் இருக்கும் கிட்னி இருக்கும் மூளை இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா ஸோ எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஹார்ட்டுக்கு இத்தனோண்டு நல்லது அப்படியுமே அது நல்லது பண்ணாது ஸ்டில் வந்து இன்ஃபேக்ட் நீங்க ஹார்ட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நான் ரொம்ப நாள் குடிச்சாதான் கெடுதல் அப்படின்னு நினைப்பாங்க சும்மா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்ல ஒரு நாலு டைம் நீங்க குடிச்சிருந்தாலே போதும் உங்க நீங்க குடிச்ச சமயத்துல உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு இல்ல முப்பத்தி ஏழு வயசு ஹார்ட் அட்டாக் வருது நீங்க குடிச்சிருக்கிற சமயத்துல நீங்க ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னா அப்படியே சுத்தி போயிருவீங்க வழியே தெரியாம சுத்தி போயிருவீங்க உங்களுக்கு உங்களோட சென்ஸ்ல இப்படி இங்க பெயின் இருக்கு இப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் இது பண்ணும் ஒன்னும் தெரியாமையே அப்படியே செத்து போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க அவங்க மட்டும் அன்னைக்கு வந்து குடிக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க அடுத்த ஒரு இருபது வருஷம் வாழ்ந்திருப்பாங்க இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு இதை தவிர வந்து ஆல்கஹால் குடிச்சு இருக்கும் போது வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது ரோட்ல வந்து ஆஹ் ஃப்ரெண்டு ஓட்டிட்டு போனாங்க இல்லை இவங்களே ஓட்டிட்டு போனாங்க ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் சமயத்துல பிளீட் ஆகும் போதோ ஏதோ ஒண்ணு நடக்கும் போது உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்டே பண்ண முடியாது நீங்க வந்து உங்க உடம்புல வந்து ஆல்கஹால் இருக்கிற வரைக்கும் அது பன்னெண்டு மணி நேரம் உங்க உடம்புல இருக்கும் உங்க பிளட்ல இருக்கிற வரைக்கும் உங்களால வந்து ட்ரீட்டே பண்ண முடியாது உங்களுக்கு நீங்க அன்னைக்கு மட்டும் குடிக்கலன்னா அந்த ஆக்சிடென்ட்ல இருந்து நீங்க உயிர் பழச்சிருக்கலாம் அல்லது வந்து பர்மனண்டான ஒரு டேமேஜ் உங்க பாடிக்கு இல்லாம இருந்திருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இதை தாண்டி வந்து ஆஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிச்சா வந்து ஸ்கின் நல்லா இருக்கும் பிரைட்டா ரெட் வைன் குடிச்சா ஸ்கின் வந்து பல பலான்னு இருக்கும் இப்படி எல்லாம் கூட ஆஹ் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சோ அதுவும் சுத்தமா உண்மை கிடையாது நமக்கு குடிச்சோன்னா நமக்கு ஸ்கின் நம்ம பாடி எல்லாமே இன்னும் இன்னும் வயசான மாதிரி தெரியுமே உடைய எல்லா விதத்திலையும் ஏன்னா உண்மையிலேயே ஏஜிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிரும் சீக்கிரமா வந்து கிரடு தட்டி போயிரும் நம்ம உடம்புல இருக்க ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுமே இன்க்ளூடிங் ஸ்கின் ஆஹ் இன்னும் சில இளைஞர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பாடி வந்து பில்ட் ஆகும் ரொம்ப ஒல்லியா இருக்க மச்சான் நீ வந்து பியர் குடி நல்லா குண்டாகலாம் இப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு முட்டாள் இன்னொரு முட்டாளுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எல்லாம் தனக்கு தான் தெரிஞ்ச மாதிரி
இதுல வந்து ஒரு கிராம் சாராயத்துல ஏழு கலரி வரும் அந்த அளவுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லாம் வந்து கலரி வந்து எம்டி கலரிஸ் ஆட் ஆகும் அதனால வந்து வெயிட் கெயின் இருக்கலாம் பட் அது அட் இஸ் டோட்டலி வந்து அன்ஹெல்தி ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஸோ இதனால வந்து எந்த ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்டோ இல்லை அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வர்றதுக்கு வந்து சுத்தமாக வாய்ப்பே கிடையாது இது தவிர உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மித்து ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க இப்படி இப்படி நம்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லுங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன நம்புறாங்க அப்படின்னா நான் வந்து உடம்பு வலிக்கு குடிக்கிறேன் நான் உடம்பு பிசிக்கலா வேலை செய்யறேன் உடம்பு வலிக்கு குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ உடம்பு வலிக்கு குடிச்சா அது ஒரு மருந்து மாதிரி அது சரியாயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் ஒரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல பழைய போட்டோஸ் ஆஃப் எனி லேபர் பிசிக்கல் ஒர்க் செய்யறவங்களோட எந்த லேபர் நீங்க போட்டோ எடுத்து பாருங்க அவங்களுக்கு சிக்ஸ் பேக் இருக்கும் அவங்க ஆர்ம்ஸ் பார்த்தா அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அவங்க பாடி பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் ஏன்னா பிசிக்கலா நீங்க வேலை செய்யும் போது நேச்சுரலா உங்க உடம்பு வந்து அவ்வளவு ஹெல்தியாகவும் அவ்வளோ அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் நீங்க ஏன்னா படுத்தா தூங்கிப்பீங்க அவ்வளோ ஹாப்பியான ஒரு லைஃப் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்க பிசிக்கலா வேலை செய்யறதுனால ஆனா நீங்க குடிக்கு வலிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு குடிச்சிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இப்ப ஒண்ணும் இல்ல நீங்க ஜிம்முக்கு போறீங்க ஜிம்முக்கு போய் ஒரு நாலஞ்சு நாள்ல பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா நீங்க எந்த மசில ஸ்ட்ரெச் பண்ணீங்களோ அந்த மசில் வலிக்கும் எவ்வளவு நாள் வலிக்கும் சாவிர வரைக்கும் வலிக்குமா ஏதோ இன்னும் ஒரு பத்து நாளோ இருபது நாளோ மிஞ்சி போனா ஒரு மாசம் அதுல வந்து அந்த வலி போயிடும் எப்படி போகும்னா அந்த மசில் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுறதுனால போகும் அந்த வலி அது வந்து உங்களை இன்னும் பலப்படுத்தும் நீங்க இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆவீங்க இன்னும் மோர் கெப்பாசிட்டிக்கு நீங்க வந்து உங்களோட கெப்பாசிட்டியே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி வலியும் போயிடும் இன்னும் வந்து யூ வில் பி அ பெட்டர் பர்சன் அப்படிதான் உங்க ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து உங்களை வந்து பெட்டர் பர்சனா தான் ஆக்குமே ஒழிய அது எப்பவுமே வந்து நீங்க குடிச்சு அதை சரி பண்ற மாதிரி அது ஒரு இன்ஜுரி கிடையாது நம்ம நிறைய வேலை செய்யறதுங்கிறது உடம்புல வந்து ஒரு இன்ஜுரி கிடையாது அதனால ஆஹ் இந்த உடம்பு வலிக்கு குடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அடிக்ட் சொல்லக்கூடிய ஒரு பரிதாபமான ஒரு சப்ஸ்டான்சியேஷன் ரொம்ப பாவம் அவங்க ஆஹ் சோ அஹ் இது எந்த விதத்துலயும் வந்து குடி வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஆஹ் இந்த பிசிக்கல் பெயின்ல இருந்து நம்மள ரிலீவே பண்ணாது அது வந்து நீங்க குடிச்சிட்டே இருக்கீங்க ஆறு மாசம் கழிச்சு நீங்க நிப்பாட்டினாலும் அந்த பெயின் திரும்ப வரும் எப்பவுமே உங்களுக்கு திரும்ப வந்துட்டே தான் இருக்கும் போகவே போகாது நீங்க வந்து குடிக்காம இருந்திருந்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ டேஸ் ஆர் வீக்ஸ்ல வந்து நீங்க பர்மனண்டா வந்து பெட்டர் பர்சன் ஆயிருப்பீங்க நீங்க குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா என்னைக்குமே அந்த வழி போகாம நீங்க சிக்கிக்குவீங்க ஃபார் எவர் இப்ப உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் மிஸ்கான்செப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க சொல்லலாம் அறிவியல் பூர்வமாக என்ன மாற்றங்கள் நடக்குது அந்த மாதிரி வேற ஏதாச்சும் நீங்க மேலோட்டமா சொன்னீங்க இல்லையா வேற எதனா இது இருக்கா அப்படின்னு கேட்ட நான் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா ஒண்ணுமே வந்து ரிசர்ச் ரிசல்ட்ஸ் தான் இது இந்த ஒரு ஒரு விஷயமுமே வந்து அந்த மித்து அந்த மித்து ரிலேட்டட் ரிசர்ச் ரிசல்ட்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா வந்து லிவர் சிராசிஸ் வர்ற பாசிபிலிட்டி வந்து நார்மல் பர்சனுக்கும் குடிக்கிற பர்சனுக்கும் வந்து அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னன்னா மேன் அண்ட் உமன் குடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அண்ட் ஃபார் த சேம் வெயிட் ஆஃப் உமன் ரெண்டு பேருமே எழுபது கிலோ இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு நைன்டி எம்எல் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சேம் குவான்டிட்டி குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா உமன் வந்து குறைஞ்சது தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அதிகமாக டேமேஜ் உள்ளாவாங்க அவங்க உடம்புல ஏற்கனவே ஈஸ்ட்ரஜன் இருக்கு இதுவும் ஈஸ்ட்ரஜன் சேர்க்கும் அதை தாண்டி வந்து அவங்க பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிடிட்டி ஃப்ளூயிட் லெவல் வந்து கம்மி ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் வந்து உமன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுவாங்க ரொம்ப சீக்கிரமே அவங்களுடைய ஆயுசு வந்து மென்னை விட சீக்கிரமே போயிடும் புரியுது புரியுது நன்றிகள் ஆஹ் ஒரு நம்ம எல்லாம் ஒரு கிளாப் பண்ணுவோம் மேடம்க்கு பண்ணிட்டு மைக் ஆன் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேளுங்க எப்படி ஆஹ் கேட்கலாம் நிச்சயமா உங்களை விட மாட்டேன் மகிழ்ச்சி நன்றிகள் இப்போ உங்களுடைய கருத்துக்கள் பார்ட்டிசிபெண்ட் கருத்துக்கள் அண்ட் கேள்வி விதிகளை ஏதாச்சும் கேட்கலாம் வாங்க ராஜ்குமார் 
சார் நான் கேட்டுடுவா நான் கிளம்ப வேண்டியது வணக்கம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்க ஸ்பீச் அதாவது நீங்க மித்து இதெல்லாம் சொல்றாங்க பீப்புள் இதெல்லாம் இருந்தா நல்லது இதெல்லாம் இருந்தா குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய ஆஹ் இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன சில்லியா கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு இது கேள் கேக்குறதுக்கு ஆல்கோஹால் கன்சம்ஷன் வந்து பை எனி சான்ஸ் கிரியேட்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா அதாவது கவிதை எழுது அனதர் மித் மேடம் இது அனதர் மித் சோ இது எல்லாமே நீங்க அடிக்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க சொல்ற ரீசன்ஸ்ல ஒண்ணு இது வந்து அதே <laughs> மாதிரி <laughs> குடிச்சாதான் எனக்கு கிரியேட்டிவிட்டி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிஞர் ராம் முத்துக்குமார் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு மித்துக்குள்ள போய் அவரு பட்ட கஷ்டம் ரொம்ப நல்லா எனக்கு தெரியும் எனக்கு பர்சனலா தெரியும் அவரு அவரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடைசியில வந்து ரொம்ப அன்பார்ச்சுனேட்டா சின்ன வயசுலயே அவங்க வந்து இறந்து போனதுக்கு ஒரே ரீசன் ஆல்கோஹால் தான் அது தவிர சரி ஆல்கோஹாலுக்கும் நீங்க நல்ல மனிதருங்கிறதுக்கும் அவர் ரொம்ப நல்ல மனிதர் எனக்கு தெரியும் நீங்க நல்லவங்களா இருக்கீங்களா கெட்டவங்களா இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறதுக்கும் ஆல்கோஹாலுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது நீங்க இப்ப விஷம் குடிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்க செத்துதான் போகணும் சரியா நீங்க நல்லவங்களா இருக்கிறதுனால சாக மாட்டீங்க கெட்டவங்களா இருக்கிறதுனால செத்து போயிருவீங்கன்னு ஏதாவது இருக்கா அதே மாதிரிதான் இட் இஸ் அ கெமிஸ்ட்ரி இட் இஸ் அ பியோர் கெமிஸ்ட்ரி இட் இஸ் அ கெமிக்கல் டேக் ஓவர் உங்களை மீறி அது வந்து உங்க பாடியில கண்ட்ரோல் எடுத்து அது ஒரு திசைக்கு அது வந்து கூட்டிட்டு போயிடும் அப்புறம் நீங்க நல்லவங்களா இருந்து கெட்டவங்களா இருந்து எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது அது சொன்னபடிதான் கேட்கற மாதிரி ஆகி போயிருவோம் அதனாலதான் அது வந்து அடிக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க எனக்கும் <laughs> எனக்கும் அதே மாதிரி ஒரு அது மித்து தான் நினைக்கிறேன் ஒரு டவுட் இருக்கு ஆஹ் எங்க அம்மாவே சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னன்னா பிரெக்னன்டா இருந்து இது டெலிவரி ஆகுது இல்லையா அந்த டயத்துல பாடி வந்து ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும் சாரி கூலா இருக்கும் அதனால இது கொஞ்சோண்டு என்னது எத்தனையோ ஆகும்னு சொல்றாங்க அது கொடுத்தா க நார்மல் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்களா அந்த மேடம் எடுத்தீங்கன்னா <laughs> 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 நல்லதுலாங்க <laughs> <laughs> ஆனா பட்ட நம்ம திருவள்ளுவருக்கு தெரியாதாங்க நமக்கு தெரிஞ்சிட போது திருவள்ளுவர் வந்து கல்லுண்ணாமைன்னு சொல்லி ஒரு அதிகாரம் எழுதியிருக்காரு பத்து குரல் எழுதியிருக்காரு கல்லுண்ணாமை பத்தி சோ அஞ்சு பேர் ஆல்கோஹாலுக்கே மனுஷன் அவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு எழுதியிருக்காரு எழுதியிருக்காரு சோ அதனால ஆஹ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்படி எல்லாம் கிடையாது தயவு செஞ்சு பெண்களுக்கோ குழந்தைகளுக்கோ அந்த மாதிரி வந்து வீக்கர் செக்ஸ் எல்லாம் தயவு செஞ்சு குடுத்துறாதீங்க ரொம்ப பாவம் அவங்களாம் என்ன சப்சான்சியே கிடையாது சொல்றதுக்கு அதனால ஏதோ சொல்லிக்குவாங்க இல்ல இல்ல எல்லாமே அந்த ஆல்கோஹால் பெர்சன்டேஜ் தான் மேடம் எவ்வளவு அதிகமான ஆல்கோஹால் பெர்சன்டேஜ் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா 
ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அவங்க சொல்றாங்க பட் ஆக்சுவலா நாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தப்போ வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆல்கஹால் இருந்துச்சு அந்த அளவுக்கு அதிகமான ஆல்கஹால் உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது அது அவங்க ஏன் அவ்வளவு கொடுக்குறாங்கன்னா பயங்கரமா அப்பதான் உங்களுக்கு அடிக்ஷன் வந்து நீங்க திரும்ப திரும்ப விடாம அவங்களுக்கு கஸ்டமர் ஆவீங்கிறதுக்காக கேவலம் அந்த நூறு ரூபா அதுல அவனுக்கு கிடைக்கிறது அஞ்சு ரூபாயோ ரெண்டு ரூபாயோ பத்து ரூபாயோ அதுக்காக போயிட்டு ஆஹ் ஒரு அந்த ஃபேமிலியில அந்த ஒரு ட்ரிங்க்க்கு அப்புறம் அடுத்த ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் அந்த ஃபேமிலியும் அவன் உடம்பும் அதோட படுற பாடு அந்த ரெண்டு ரூபாய்க்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கும் வந்து ஒர்க்கே கிடையாது பட் அந்த மாதிரி நடக்குது மேடம் ஒயின்ல வந்து டெஃபினட்டா ஆல்கஹால் இருக்கு மேடம் ஐ திங்க் ஒயின் இஸ் சம்வேர் செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் நினைக்கிறேன் பியர்ல ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் வைன்ல வந்து அதிகமா இருக்கும் செவன் எயிட் பர்சன்ட்க்கு மேலேயே தான் இருக்கும் இது எல்லாமே ஆல்கஹால் தான் மேடம் அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து என்ன வேணா பேர் கொடுத்துக்கோங்க எவ்வளவு வருஷம் முன்னாடி உள்ளதுன்னு அதை குளோரிஃபை பண்ணிக்கோங்க நீங்க வந்து அந்த மகாராணி குடிச்சது இது அது என்ன வேணாலும் அதுக்கு நீங்க கதை எழுதிக்கோங்க பெருசு பெருசா பட் எல்லாமே பாயில் டவுன் டு ஒன் சிம்பிள் கண்டென்ட் கால் ஆல்கஹால் பர்சன்டேஜ் அது எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கெடுதல் ஒரு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் ஆல்கஹால் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நீங்க கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சாலும் அடிக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அடிக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சுன்னா நீங்க அதுவே நிறைய குவான்டிட்டிஸ் எடுத்துக்க ஆரம்பிப்பீங்க அதை விட ஸ்ட்ராங்கான விஷயம் வந்து உங்க பாடியே கேட்கும் ரொம்ப 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 அழகா வந்து இந்த தீமைகளை நல்ல பட்டியலிட்டு சொன்னீங்கம்மா மிக்க நன்றி சுபத்ரா மேடம் இப்படி ஒரு தீமை இருக்கிற ஒரு இதை வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல கலாச்சாரம் மிக்க இந்த ஒரு நாட்டுல வந்து இது அரசாங்கமே நடத்தக்கூடிய ஒரு தொழிலா இப்ப எடுத்துட்டு இருக்கிறத எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க பசங்க எத்தனையோ பேர் வீணாக்கிக்கிறாங்க கம்ப்ளீட்டா வந்து அவங்க கரியரே காலிங்கிற மாதிரி அளவுக்கெல்லாம் வந்து எத்தனையோ அரசியல்வாதிகளோட பையன்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கதான் செய்யறாங்க ஆஹ் எல்லாருமே வந்து விக்டிம்ஸ் தான் மேடம் இந்த அறியாமை ஆல்கஹால் வந்து என்ன செய்யும் என்ன செய்யாது அப்படிங்கிறது தெரியாத ஒரு அறியாமை தான் இது சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன ஆசைப்படுறேன்னா மது பத்த விழிப்புணர்வு வந்து பாடத்திட்டத்துல ஒரு பாகமா இருக்கணும் இந்த பாடத்திட்டம் மட்டும் இல்ல இதை வந்து நமக்கு வந்து பிள்ளைங்க என்சிசி என்எஸ்எஸ் இப்படி சோசியல் ஒர்க்கர்ஸ் கேங் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இதை ப்ராபகேட் பண்ணி அறக்கூடிய கல்வி திட்டத்துல ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே அதுல ஒரு ரெண்டு மார்க் வைங்க போதும் எல்லா பிள்ளைங்க மனசுலயும் ஒரே வருஷத்துல ஏறிடும் ரொம்ப வெளியே <laughs> கொண்டு <laughs> கட்டாய சமூக நல துறை வந்து இத வந்து ஒரு பெரிய அளவுல எடுத்துட்டு போய் அட்லீஸ்ட் இனி இருக்கிற எங்கர் ஜெனரேஷனையாவது நல்லபடியா காப்பாத்தணும் அந்த காப்பாத்தியமா நான் வந்து இத வந்து எழுதிட்டு இருக்கிறேன் அது ஒரு பாட கண்டென்ட் மாதிரி எழுதிட்டு இருக்கிறேன் நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில அரசியல்வாதிங்க நல்லவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் அவங்க வழியாதான் நம்ம வந்து சார் கூட சொன்னாங்க அரசியலே நம்ம பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம நிக்கிறோமோ நடக்கிறோமோ தூங்குறோமோ ஈர்க்கிறோமோ நம்ம வீட்டு பிள்ளை இன்னைக்கு வந்து குடிச்சு நாசமா போகுதோ ஆக்சிடென்ட்ல உடுந்து சாகுதா டாக்ஸ் கட்டி வீணா போறோமா எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க நம்ம லைஃப்ல எல்லாத்தையுமே வந்து அரசியல் தான் வந்து தீர்மானிக்குது நம்ம அரசியல் வந்து எக்ஸ்க்ளூடே பண்ண முடியாது நம்ம லைஃப்ல இருந்து சோ அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறேன் அது வழியா அது வந்து பாடத்திட்டத்துல வந்து ஆஹ் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நான் ரொம்ப ஆர்வத்துல இருக்கேன் அந்த மாதிரி ஏதோன்னா நான் வந்து ஸ்டீஃபன் சாருக்கு நான் வந்து மெசேஜ் அனுப்புறேன் ஸோ நீங்களுமே வந்து உங்க பேஸ்புக்லயோ இதுலயோ வந்து இது இது பண்ணணும் இது பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்களும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றது ரொம்ப நாள் என்ன கேட்கிறாங்களோ அது கவர்மெண்ட் செய்வாங்க இல்ல நமக்கு இப்ப டெஸ்ட் புக் சொசைட்டியில தலைவரா இருக்கிறவர் ஒரு வாத்தியாரா இருந்தவர் ஒரு குடிப்பழக்கமே ரொம்ப அதிகங்க அவரையே ரிலீவே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நம்ம இயக்கத்தின் சார்பில் இந்த ஒரு மெமோரண்டத்தை அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்து பரிசீலிக்கிறதுக்கு 
காமராஜர் ஆட்சி ஒரு சாரா இல்லாத ஆட்சினா இன்னைக்கு வரைக்கும் காமராஜர் ஆட்சியை தவிர எதுவுமே சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு பேர்ல அவங்க எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா நமக்கு என்ன பேரா வேணும் நமக்கு எப்படியோ ரிசல்ட் வேணும் சோ பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இனி வர எண்டவர்மா डेफिनेटலி ஃபார் தி சர்வீசஸ் நல்ல ஒரு குழந்தைகள் எதிர்காலத்தை வந்து காப்பாத்துற ஒரு நிலமைக்கு ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்லிருக்கீங்க என் பையன் நயோலால படிக்கிறான் என் பையன் வந்து ஒரு ஒரு மாசம் முன்னாடி என்கிட்ட வந்து நின்னு அவன் சொன்னான் வந்து மா நீங்க எனக்கு வந்து லைஃப்ல நீங்க வந்து என்ன வளர்த்ததுக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ அது எதுவுமே எனக்கு வந்து பெரிய வேல்யூபிளா தெரியல எனக்கு ரொம்ப மோஸ்ட் வேல்யூபிளா இருக்கிறது நீங்க எனக்கு கொடுத்த ஆல்கோஹால் அவேர்னஸ் தான்மா நான் பாக்குறேன் என் ஸ்கூல்ல அத்தனை பசங்க கஞ்சா அடிக்கிறாங்கம்மா அத்தனை பசங்க வந்து குடிக்கிறாங்கம்மா எனக்கு அவங்க கிட்ட எல்லாம் பார்த்தா பாவமா இருக்குமா அவங்களுக்கு அதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியலம்மா அவங்க லைஃப்ல என்னாக போதும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்றான் அந்த பையன் சோ அவேர்னஸ் இருக்கிறவங்க வந்து தான் அவங்களுக்கு தான் அந்த மதிப்பே தெரியுது மிக அற்புதமான ஒரு விழிப்புணர்ச்சியோட ஆதங்கத்தோட இருந்தது உங்களோட பேச்சு உங்கள மாதிரியே தான் எல்லாருமே நினைக்கிறோம் இந்த மதுவை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்ட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க தனியா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் வேணும் அது தெரியுது எல்லாருக்குமே செம்ம சமூக ஆர்வர் ஆர்வலர்கள் எல்லாருமே அதுதான் நினைக்கிறாங்க இப்ப நீங்க வந்து நான் வந்து ரெண்டு மூணு விஷயம் எப்படி இங்க வந்து அமெரிக்கா பத்தி நீங்க சொன்னீங்க நான் வந்து நாற்பது வருஷமா இங்க இருக்கிறேன் என்னோட பையன் வந்து இங்கேயே பறந்து வளர்ந்து பெரிய பையனானா எப்படி இங்க வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க ஆமா நிறைய பேர் குடிக்கிறாங்க தான் ஆனா நம்ம ஊர் மாதிரி வெளியில வந்து ரோட்ல கிடக்கல ஒருத்தருமே ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து அவங்களுக்கோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதாவது எயிட்டி பர்சன்ட் ட்ரிங்கிங் இருந்தா கூட அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து மச் மச் டாலரபிள் இந்தியால வந்து பார்த்த பாக்குறத விட இங்க ஏன் இப்படி இருக்கு என்ன பண்றாங்க இவங்க இவங்க அந்த சொசைட்டி அந்த அவேர்னஸ் எப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க எப்படி இந்த கம்யூனிட்டில ஒரு ட்ரிங்கிங் கம்யூனிட்டில அதாவது எல்லாமே கிடைக்கிற கம்யூனிட்டில நம்ம குழந்தைங்க எப்படி இவங்கள இவங்க வந்து ஃபேஸ் பண்றாங்க இது நான் சொல்லி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு ராங் இம்ப்ரெஷன் எல்லாருக்கும் என்ன இருக்குன்னா அமெரிக்கால குடிக்கிறாங்க அமெரிக்கால குடிக்கிறாங்க ஈரோப் முழுசும் குடிக்கிறாங்க ஈரோப்பை விட அமெரிக்கா நல்லா இருக்காங்க அது வேற இல்ல இல்ல இது வந்து என்ன என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இவங்க இந்த இந்த ப்ராப்ளத்தை முதலே எடுத்துட்டாங்க கையில இந்த ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்ச உடனேயே இவங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை கையில எடுத்து அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க முதல்ல என்ன பண்ணாங்க ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து மிடில் ஸ்கூல்ல இருந்தே அதாவது ஏழாம் கிளாஸ் ஏழு எட்டு படிக்கும் போதே அவங்க ஆறு ஏழு எட்டுமே மிடில் ஸ்கூல் அங்கேயே அவங்க வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் அவேர்னஸ் கொண்டு வராங்க கிளாஸஸ்ல ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம எப்படி மாரல் சயின்ஸ்னு வச்சிருந்தோமோ அது மாதிரி இங்க வந்து முதல்ல செக்ஸ் எஜுகேஷன் சொல்லி தராங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி வந்து குடி குடி என்ன பண்ணும் ஒருத்தர் மட்டும் பேசுறது இல்ல அவங்க வந்து கண்டினியூஸா லீடர்ஸ் வந்து பேசுறாங்க புஷ் வந்து புஷ் பிரசிடண்டா இருக்கும் போது அவர் வந்து என்னோட பையன் ஸ்கூல்ல வந்து பேசுவாரு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆளுமைகள் வந்து நீங்க குடிக்க கூடாது யூத் வந்து குடிக்காம இருங்க இது குடிக்கிறதுனால என்னெல்லாம் வருதுன்ட்டு நல்ல அவேர்னஸ் அவ்வளவு கொண்டு வராங்க முதல்ல ரெண்டாவது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு பதினெட்டு வயசு ஆன உடனே அவங்களுக்கு வந்து அந்த கார்டு இல்லாம அவங்களோட ஐடி கார்டு இல்லாம எங்கேயுமே சப்ளை பண்ண மாட்டாங்க நீங்க எங்க போனாலும் உங்க ஐடி கார்டு இல்லாம பதினெட்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க நம்ம ஊர்ல பன்னெண்டு வயசு பதிமூணு வயசு யார் வேணா போய் வாங்கிக்கலாம் சோ அந்த ஐடி கார்டு இங்க இல்லாம நீங்க கொடுக்க மாட்டாங்க ஒன்னாது சரி அதுக்கப்புறம் அவங்க குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வச்சுக்கிட்டா கூட இங்க என்ன என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா டெய்லி காலையில ஏ காலையில முழுசும் அவங்களுக்கு எங்கேயுமே குடி கிடைக்காது எந்த இடத்துக்கு நீங்க போய் முட்டி மோதினாலும் ஆறு மணிக்கு முந்தி நீங்க குடி வாங்க முடியாது ட்ரிங்க்ஸ் வாங்க முடியாது ஆறு மணிக்கு அப்புறம் தான் அவைல் எல்லா இடத்துலயும் அதுதான் அவைலபிள் சரி சண்டே என்ன பண்றாங்க சாட்டர்டே சண் ஃப்ரைடே குடிப்பாங்கன்னு தெரியும் சண்டே என்ன பண்றாங்க சண்டே காலையில இருந்து பன்னெண்டு மணி மட்டும் சர்ச்சுக்கு போகணும்ட்டு 
அந்த நேரத்தை அவங்க வந்து குடி அலவுடு கிடையாது எங்கேயுமே வாங்க முடியாது சரி முதலே வாங்கி வச்சு குடிக்கிறாங்களா குடிப்பாங்க ஆனா வெளியில போகும்போது இப்ப வந்து அவங்க ஸ்கூல் எங்க வந்து அவங்க ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங்னு பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்கள டிரைவ் பண்ணும்போது நீங்க அவங்க ஆல்கஹால் லெவல் கூட இருந்துச்சுன்னா உங்களோட லைசன்ஸ அவங்க எடுத்துடுறாங்க லைசன்ஸ் எடுத்தா இங்க வந்து கார் இல்லாம யூ ஆர் ஹேண்டிகேப்ட் பஸ்ஸோ ட்ரெயினோ கிடையாது இங்க கார் வச்சுதான் எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியும் உங்க லைசன்ஸ் இல்லாம எங்கேயுமே போக முடியாது ஸோ அங்க ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வராங்க வேலைக்கு வராங்க வேலைக்கு வரும்போது ஒரு ஒரு தடவை ஒரு இன்சிடென்ட் குடிச்சா கூட அவங்க இம்மீடியட்லி டிஸ்மிஸ்ட் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்தா இந்த சொசைட்டியை சரி பண்ணாங்க ஃபைன் எக்கச்சக்கம் இப்ப வந்து ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபைன் எக்கச்சக்கம் எக்கச்சக்க ஃபைன் போடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி பண்ணி தான் ஓரளவு இவங்க வந்து தன்னோட சொசைட்டிய கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இப்ப நம்ம ஊர்ல நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா நீங்க ட்ரிங்கிங்க எடுக்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு விஷமா உள்ள வந்துருச்சு இன்னொன்னு அதுதான் ரெவன்யூ நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு அது கேவலமா தான் இருக்கு ஆனா அதுதான் அவங்களுக்கு ரெவன்யூ அது அது ஒரு குளோரிபிகேஷன் அது இவங்களே ரொம்ப பெருமையா சொல்லிக்கிறது பட் இட் இஸ் நாட் ஈவன் டென் பர்சன்ட் அது அது ரெவன்யூ எல்லாம் கிடையாது அதுல இவங்களுக்கு வர்ற அந்த பிளாக் மணி தான் நீங்க பிளாக்ல வித்து இவங்க எடுக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அரசியல்வாதிங்க இந்த அல்லக்கைங்க எல்லாம் அதுதானே ஒழிய கவர்மெண்ட் ரெவன்யூ எல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது எப்படியோ அது கவர்மெண்ட் தான் நடத்திட்டு இருக்கு அந்த ஒயின் ஷாப்பே கவர்மெண்ட் தான் ரன் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அதை வந்து அவங்க கம்ப்ளீட்டா மூட போறாங்களா இல்ல மூட மாட்டாங்க ஓகே அது வந்து ரொம்ப இம்பாசிபிள் நான் மூடவே வேணான்னு சொல்றேன் அவேர்னஸ் மட்டும் மக்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா லெட் தம் சூஸ் அவ்வளவுதான் இல்ல அது வந்து நம்ம நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ற விதம் வந்து அதை மூட சொல்றதோ அதுவோ கிடையாது கண்ட்ரோல் பண்ற விதம் நீங்க சொல்ற அப்படியே ஸ்கூல்ல பாடத்திட்டங்கள் கூட இல்லாம அவங்க கிட்ட போய் 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 பேசணும் அதாவது அடிக்கடி ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ்ல அவங்க போய் பேசணும் ஃபர்ஸ்ட் இன்னொன்னு வந்து ஐடி இல்லாம இங்க சிகரெட்டை வாங்க முடியாது இப்ப வந்து சிகரெட்டை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க இங்க எங்கேயுமே சிகரெட் குடிக்க முடியாது அது அந்த மாதிரி அந்த சொசை சோசியல் ஈவல்ஸ நம்ம பேசி 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 பெரிய பெரியவங்க எல்லாம் அது சினிமா ஆக்டர்ஸ் பொலிட்டிஷியன்ஸ் சினிமா ஆக்டர்ஸ் ரொம்ப இஃபெக்டிவா இருக்கும் அவங்க வந்து ஸ்கூல்ல பேசினாங்கன்னா இன்னும் இஃபெக்டிவா இருக்கும் அவங்களெல்லாம் பேச வச்சு இந்த குழந்தைங்களை யூத்த கொண்டு வரணுமே ஒழிய நம்ம வந்து கட்டாயம் நீங்க சொல்றது நல்லதான் பாடத்திட்டங்களும் ஒரு பாடமா வைக்கலாம் அது கூட கடந்து போயிடலாம் அது கூட கடந்து போயிடலாம் இவங்க பேசுறது இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும் அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் அது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நீங்க சொல்ற உங்களோட முயற்சி வந்து ரொம்ப அழகா இன்னைக்கு நிறைய பேசுனீங்க நீங்க ஏதாவது இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த இன்பயர்மெண்ட் ஆஃப் த பிரெயின் அதாவது மெடிக்கல் நான் ரொம்ப போல இந்த ஃபார்மன்டேஷன் வந்து எப்படி நம்ம பிரெயின் வந்து கம்ப்ளீட்டா இம்பேர் ஆயிடுறது ஜட்மெண்ட் எப்படி போயிடுது அப்படின்னா இந்த ஆல்கஹால் வந்து ஆக்சுவலா உங்க நர்வ்ஸ் தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது பெரிஃபரன் நர்வ்ல இருந்து டீப் நர்வ்க்கு அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அந்த நர்வ் நெட்ஒர்க் வந்து பிரெயின்ல அது ஸ்க்ரூட் அப் ஆயிடுது அதனால அது ஜட்ஜ் பண்ண முடியல அதனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்போ கார் போயிட்டு இருக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னா அந்த ஏன் எவ்வளவு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது உங்களுக்கு அந்த ஜட்மெண்ட் பவர் போயிடுது ஏன்னா இங்க நான் கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த கார் வந்துச்சுன்னா அந்த கார் வரத்துக்கு முந்தி நான் போக முடியுங்கிற அந்த அந்த ஜட்மெண்ட் வந்து நம்ம மூளையில இருக்கு அந்த ஜட்மெண்ட் இம்பேர் ஆறதுனால உங்களுக்கு வந்து காரை ஓட்டிட்டு எங்க மரத்துல போய் மோடுறது பிரிட்ஜ்ல போய் மோதுறது இதெல்லாம் பண்றது அந்த ஜட்மெண்ட் இம்பேர் ஆயிடுது நர்வ்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்டட் ஆனா மிக அற்புதமான ஒரு பேச்சு இன்னைக்கு இது கட்டாயம் பேசணும் நிறைய பேர் இதை பத்தி எடுத்துட்டு போனோம் மிக்க நன்றிங்க பாராட்டுக்கள் தேங்க்யூ அந்த மேடம் வந்து ஜட்மெண்ட் பத்தி சொன்னாங்கல்ல அது ரொம்ப கரெக்ட் அது வந்து ஜட்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா இப்போ ஒரு அப்பா இருக்காரு தான் குழந்தைய அடிச்சிட்டாரு அப்படின்னா அவர் இந்த போர்ஸ்ல அடிச்சா என் குழந்தை தாங்குமா அப்படிங்கறது தெரியாம அடிச்சு நிறைய குழந்தைங்க செத்துலாம் போயிருக்கு அந்த அளவுக்கு மோசம் அந்த ஜட்மெண்ட் வந்து இல்லாம போறதுங்கிறது ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் ஓகே தேங்க்யூ 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 மேடம் தேங்க்யூ வாங்க ராஜ்குமார் வாங்க வணக்கம் சகோதரி ரொம்ப அருமையான ஒரு அவேர்னஸ் சிஸ்டன் அந்த இப்ப வசந்தி மேடம் சொன்னது வந்து நான் மேக்சிமம் வந்து நான் அது சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த சிஸ்டம்ங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் டு பிளேஸ் அதாவது எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது நான் ப
ஆனா இங்க வந்து அது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஆஹ் ஆனா என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னா இது எப்படி ஆரம்பிச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசே வந்துட்டு இதை தயாரிச்சு கொடுக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு கட்டத்துல மக்களுடைய நிலைமை வேற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ஆனா இங்க பொதுவா நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு இந்த பாலிசி அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஏன்னா எவ்வளவுதான் நம்ம பாடத்திட்டத்துல வச்சு மாணவர்களுக்கு வந்துட்டு இது பண்ணாலும் ப்ராப்பரான பாலிசி இல்லாம கவர்மெண்ட் வந்து கரெக்டான ஆக்சன் எடுக்காம இதை கண்ட்ரோல் பண்றதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்ச சாத்தியமா இருக்குங்கிறது இல்லை ஏன்னா வந்து இப்ப ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் கையில இருக்கிற ஒரு விஷயத்த அதையே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதை நம்ம அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி அது அது செவரல் இயர்ஸ் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை வந்து சேர்றதுங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு பாலிசி எடுத்து அதாவது ரெண்டு பக்கம் கொண்டு வரணுங்கிறது தான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு பக்கம் பாலிசி டிசிஷன் எடுக்கணும் அதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஒரு இன்னொரு பக்கம் அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அட் ஒன் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ஒரு நியூட்ரல் ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்துடும் இப்ப நீங்க வெறும் அவேர்னஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இங்க சப்ளை வந்து நம்ம நிறைய வச்சிருக்கோம் கடைகளை திறந்துகிட்டே இருக்கோம் பள்ளிக்கூடத்து பசங்க போனாலும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அப்புறம் அந்த கல்லு பத்தி சொல்லும் போது வந்து இப்ப நான் ரீசெண்டா அந்த பனை பத்தி கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கல்லுங்கிறது வந்து ஒரு உணவு அப்படிங்கிற ஒரு இதுலதான் இருக்கு ஆனா அதுவுமே நீங்க சொன்ன மாதிரி மேபி மித்து மித்து மித்தும் கலந்துருக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து அது ஒரிஜினலா இயற்கையா வரும்போது அது கல்லா வருது ஐந்து சதவீதம் எத்தனால் கூட கால் மட்டும் செயற்கையா வருது அதுவும் இயற்கையில தான் வருது என்ன கரும்பு பிடிக்கி வச்சு எடுக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் எல்லாம் இயற்கை தான் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கால்சியம் அது கூட சேரும்போது அது பதனியா மாறும் போது அது வந்து போதை குறைஞ்சிருது இந்த அந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் அந்த டிஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கறத அந்த கல்ல பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 வெளியே இருந்து ஈஸ்ட் லாக்டோபாசிலஸ் எல்லாம் வந்து காத்துல இருந்து அதுல வந்து ஒட்டிக்கும் அந்த லிக்விட்ல வந்து ஒட்டிக்கும் அங்க உட்காந்துட்டு ஜாலியா சாப்பிடும் அது சாப்பிட்டு 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 இட் வில் சுகர் இன் டு ஆல்கஹால் அப்படிதான் அது புளி ஆக ஆக வந்து புளிக்கும் நீங்க வந்து சுண்ணாம்பு போட்டீங்கன்னா பிஎச் லெவல் வந்து அதிகமா இருக்கும் பிஎச் லெவல் அதிகமா இருக்கும் போது பாக்டீரியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹேம்பர் ஆயிரும் அதனால வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபியூ அவர்ஸ்க்கு வந்து அது ஒன்றும் செய்யாது ஸோ அதுக்குள்ள நீங்க குடிச்சிட்டீங்கன்னா காலையில அது பதினேழு வெரி வெரி ஹெல்தி அதுக்கப்புறம் அது வந்து கல்லா மாறுறதுங்கிறது நீங்க புளிக்க விட்டீங்கன்னா அது கல்லாயிரும் எல்லாமே அப்படிதான் நீங்க வந்து கரும்பு ஜூஸ் எடுத்து புளிக்க விட்டீங்கன்னா அதான் சாராயம் கிரேப் ஜூஸ் எடுத்து அதை புளிக்க விட்டீங்கன்னா அதான் ஒயின் எல்லாமே புளிச்சு வர்றது தானே என்ன <laughs> 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 போட்டுவாங்க <laughs> அதனால கல்லுல என்ன பிரச்சனைனா கல்லு மட்டும் வந்து அதுல இருக்க ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆல்கால் மட்டும் பிரச்சனை கிடையாது அதுல போதை மாத்திரை போட்டு சர்வசாதாரணமா அது நீங்க கண்ட்ரோலே பண்ண முடியும் 
இது மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அதுல வந்து நம்ம ஃபேக்டரி கேட் செக்அப் அப்லாம் பண்ண முடியாது அது எங்க வேணா வரத்துல இருக்கும் நீங்க வந்து அதை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது போதை மாத்திரை போட்டாங்கன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சோ அது மாதிரி வரும்போது கவர்மெண்ட் வந்து என்கிட்ட கேட்டுச்சு இவங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி பதினேழு சொல்லி தரணும் சோ நான் தான் அவங்களுக்கு போய் சுண்ணாம்பு தடவி அவங்களுக்கு கலையெல்லாம் கட்டி கொடுத்து அப்புறம் லெவன் லேக் லிட்டர்ஸ் வந்து அவங்க இறக்கி அவங்க வந்து லோக்கலாவே வித்துட்டாங்க பதினீராவே கம்ப்ளீட்டா அவங்களுக்கு கல்லு இல்ல so much of local economy uh, uh, so they all felt very very happy so every year i go there for consultation and advisory for the idu adle no no alagana vishayam enna na neenga sonna mari avanga vandu alcohol awareness vandu road road kelidi potirupanga adha thavara vandu avanga total prohibition la irukkadunala avangalukku vandu in the education curriculum la add pandrathu mattum kedaiyadu bodhai maruvalvu mayam adhaadhu ungalku or prachana vandhuchuna adhu or noy குடிங்கிறது வெறும் ஒரு குடி நோய் அது ஒரு அடிக்ஷன் அதை வந்து கெமிக்கலா நீங்க ட்ரீட் பண்ணி நீங்க போய் அதுக்கு நீ இப்போ அடையாறுல வந்து டிடிகே அடையாறு போனீங்கன்னா அவங்க ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு மேல வந்து குடிக்கிறவனை வந்து குடிக்காம பண்ணிருக்காங்க சயின்டிபிக்கா அவ்வளவு மெத்தாடிக்கல் வே வச்சிருக்காங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு சரி பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி போதை வருமாள்வு மையம் வந்து அவங்க வந்து நூத்து கணக்கா ஆயிரக்கணக்கா வந்து பீகார் ஃபுல்லா முப்பத்தி எட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஓபன் பண்ணாங்க அவங்க ப்ராய்பிஷன் போறதுக்கு முன்னாடி அவேர்னஸ்ல ஒர்க் பண்ணாங்க இந்த போதை மறுவாழ்வு மையம் இது பண்ணாங்க எவெல்லாம் குடிக்கணும்னு தோணுதோ எல்லாம் போய் மறுவாழ்வு மையத்துல அட்மிட் ஆயிக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன் டே டோட்டல் பேன் பண்ணாங்க சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸா வந்து தேர் இன் டு பேன் எக்ஸலண்டா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இப்பவும் அங்க கள்ளசாராயம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா இருக்கு ஆனா நீங்க வந்து நூறு பேர் குடிச்ச இடத்துல பதினஞ்சு பேர் குடிக்கிறாங்க இது எவ்வளவு பரவாயில்ல எண்பத்தி அஞ்சு பேரை கட்டுறீங்களா இப்ப இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு இப்ப இந்த மாதிரி கல் சம்பந்தப்பட்ட ஆத்தன்டிகேட்டட் டாக்குமெண்டேஷன் நமக்கு எங்கேயாவது கிடைக்குமா ஏன்னா இப்ப பொதுவா இப்ப நம்ம ஆல்கஹால் ஒயின் அப்புறம் மத்த இதுன்னா நம்ம ஈஸியா போய் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு ரிசர்ச் இருக்கு இந்த கல் சம்பந்தமான ஆர்டிகல்ஸ் ஏதாவது அப்படிலாம் போயிட்டு நீங்க அதுலயே பாக்கலாம் ஆல்கஹால் இருக்கும் மீது எல்லாமே ரொம்ப நல்லது டாடியில முடிஞ்சாங்க பாதுகாப்பு உற்பத்தியாளர் சங்கத்திலயும் நான் இருக்கிறேன் நீங்க சொன்ன தகவல் எல்லாம் உண்மையான தகவல் தான் அதை உங்க கல்ல பத்தி சொல்றப்ப நீங்க சொன்னீங்க ரைட்டு இந்த சுனாம்பு தரணும்னா பிஹெச்ஓட வேல்யூ இங்க சேர எடுத்து புடிச்சுனா அதான் உண்மையும் கூட அது எனக்கு நல்லா தெரியும் நீரான ஒரு மாணவர்கள் கேள்விப்பட்டீங்களா மேடம் ஆமாங்க நாங்க பண்ண நாங்க கூட சப்ளை பண்ணலாம் நான் கூட போய் நாங்க எங்களை வந்து இயற்கை விவசாய இதுல வந்து நாங்க போயிருந்தோம் பொள்ளாச்சி பேருந்தா அவங்க எங்களை எல்லாருக்குமே நீரான ஒரு மாணத்தை கொடுத்தாங்க நீங்க புடிச்சது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு தென்னம்பால் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க வந்து போதகதங்கிறது அது மாதிரி எதுவுமே இல்லை அதாவது இருக்க மரத்துல இருந்து இறக்குறப்பே அதை வந்து இது பண்ணிடுறாங்க கூலிங் பண்ணிடுறாங்க பட் அது வந்து ஒரிஜினலான பிகிச்சு வலியும் இன்க்ரீஸ் ஆகல எதுவுமே இல்லை கல்லு கல்லு கூட கல்லோ பதினீரோ நீங்க சுனாம தடம்தான் இந்த டேஸ்ட் மாறிடுது ஆனா இது டேஸ்ட் கூட மாறாம அப்படியே பணம் பாலாவே இருக்கு ஏன் தமிழக அரசு இதே மாதிரி ஏன் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது அந்த அதை சார்ந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க நாங்கன்னா பனை மரத்தை வெட்டக்கூடாது நான் சொல்றேன் நீங்க பனைய பாதுகாக்கணும்னா நீங்க நீரா என்கரேஜ் பண்ணுங்க பதினீர் என்கரேஜ் பண்ணுங்க கருப்பட்டி என்கரேஜ் பண்ணுங்க அதுக்கே வந்து போதும் போதுங்கிற அளவு டிமாண்ட் இருக்கு இப்ப நாங்க வந்து அஹ் ஒரு இது பதினீரை வந்து ஆறு மாசம் கெட்டு போகாத அளவுக்கு நாங்க பாட்டில் பண்ற டெக்னாலஜி வச்சு பாட்டில் பண்ணிட்டோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் நாங்க அதெல்லாம் பண்ணலாமே ஆனா வந்து நீங்க சொல்றது ஈஸியா இருக்கு மேடம் ஆனா வந்து அரசாங்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அரசாங்கம் அரசாங்கம் நடக்குதா 
தொழில <laughs> 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 திருவாரூர் தஞ்சாவூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை இந்த பகுதியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பனை மரங்கள் இருக்கு அதை வெட்டாம தமிழ்நாடு <laughs> நீங்க கல்ல மட்டும் இங்க அனுமதிக்காதனாலதான் பனையறிங்க எல்லாம் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க நீங்க கல்ல மட்டும் அனுமதிச்சு அனுமதிச்சீங்கன்னா அப்படியே வந்து கோடீஸ்வரங்களா ஆயிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் சார் கல்லு பேனு கேரளால கல்லு அளவுடு ஆந்திரால அளவுடு தெலுங்கானால அளவுடு கர்நாடகால அளவுடு போய் பாருங்க எப்படி வாழ்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க ஒண்ணுமே கிடையாது நம்மதான் நல்லா வாழ்றோம் அதெல்லாம் நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இந்த சாராயம் மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம தான் வந்து கல் இல்லாம நம்ம வந்து பதினேழு எடுத்து கருப்பட்டி எடுத்து நம்ம கருப்பட்டி சாப்பிட்டு எவ்வளவு நல்லா வந்து நம்மளோட ஃபார்மர்ஸ் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி தே ஆர் பெட்டர் ஏர்னிங் உண்மை உண்மையும் கூட தான் பட் அங்க திருநெல்வேலி பக்கத்துல தான் வந்து பணம் கருப்பட்டி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே சப்ளை பண்றாங்க எங்க ஏரியால இருக்கிறவங்க யாராச்சும் இந்த தொழில் பண்றவங்கன்னு யாராச்சும் இருந்தா ஏன்னா நான் மரம் ஏறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சார் அவங்க குடிப்பழகத்துக்கு ஆள் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களால மரமே ஏற முடியாது சார் அவங்க அவங்ககிட்ட சாக்கு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அவங்களால ஏற முடியாது அதான் ஃபேக்ட் அதாவது வந்து குடிக்கிற குடிச்சு சும்மா ஒரு ஒரு மாசம் நீங்க குடிச்சிட்டாலே போதும் கிளைம்பிங் ரிக்வயர்ஸ் மேக்சிமம் கலரிஸ் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சும்மாவே உடம்பு சரியில்லைனா கூட உங்களால எல்லா வேலையும் நீங்க செஞ்சிருவீங்க மாடி ஏறும் போது மட்டும் ரொம்ப முடிச்சு வாங்கும் மாடி ஏறுறது மட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் என்ன ரீசன்னா கிளைம்பிங் ரிக்வயர்ஸ் மேக்சிமம் கலரிஸ் படிக்கட்டுக்கே அந்த பாடுனா நீங்க செங்குத்தா மரத்துல எண்பது அடி மரத்துல நீங்க ஏறணும் பண மரத்துல அப்படின்னா நீங்க நினைச்சு பாருங்க உங்க பாடி வந்து அப்சல்யூட்லி ஃபிட்டா இல்லைன்னா நீங்க அந்த தொழில செய்யவே முடியாது நீங்க ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா சிம்பிளி த பர்சன் லோசஸ் ஹிஸ் எபிலிட்டி டு கிளைம் அதுக்கப்புறம் அவன் சால்ஜாப்பு சொல்லிட்டே இருப்பான் க இது ப கலப்படம் பண்ணுவான் ஆஹ் ஐம்பது மரம் ஏறின இடத்துல பத்து மரம் ஏறிட்டு மீதிக்கு வந்து சக்கரையை போடுவான் இப்படியே கவர்மெண்ட் சரியில்லைன்னுவான் அதுமா இதுமா ஹி வில் கீப் ஆன் சேயிங் ரீசன்ஸ் ஐ கேன் ஷோ யூ பீப்புள் வித்வுட் ட்ரிங்கிங் எவ்வளவு அழகா அவங்க வந்து மரம் ஏறிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சோ அதனால வந்து மேடம் இப்ப எங்க ஏரியால மரம் ஏறதுன்னா யார் வேணால ஏற அளவுக்கு இந்த பனையறைகளுக்கு நாங்க பயிற்சி கொடுத்துருக்கோம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மெட்டாலிக் கிளாம்பு ஷூ மாதிரி இருக்கும் எடுத்து மாட்டிக்கிட்டு ஜஸ்ட் அவங்க சர்வசாரமா ஏறலாம் கலவரினா அதிகப்படியா இதா வந்து தென்னை மரத்துல தென்னை தோப்பு நிறைய இருக்கு தேங்காய் பறிக்கிறது இது அவனா அறுபது எழுபது மரம் சர்வசாரமா ஏறுறாங்க அதுக்கு பெரிய அதுக்குன்னா டூல் டூல் வந்திருக்கு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிளாம்பு மாதிரி அதை போட்டுட்டு ஈஸியா ஏறிட்டு இருக்காங்க நான் அதை பத்தி சொல்லல எங் அந்த அந்த சமூகத்துல உள்ளவங்க எங்கள்ட்ட நாங்க பசுமை சொல்ல பாதுகாப்பு இயக்கம் கிரீன் நீடா எக்ஸ்னோரா இந்த அமைப்புல நான் இருக்கிறதுனால எங்கள்ட்ட அவங்கள்ட்ட சொல்ற இது வந்து போலீஸ்காரங்க நாங்க பணம் ஏறி பதினேழு இறக்குனாலும் போலீஸுக்கு மாமல் கட்டணும் அப்ப இந்த தொழில் எங்களால செய்ய முடியல அப்படிங்கிறது கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க என்ன மாதிரி போடுங்க எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் வராம இருக்குன்னு பாக்கலாம் சார் நீங்க என்னோட நம்பர் சார் கிட்ட வாங்கிக்கோங்க நீங்க என்கிட்டயே எடுத்துட்டு வாங்க அது நம்ம வேற லெவல் எப்படி புஷ் பண்றதுனிப்பட்ட மனிதனா அத செய்யல ஏன்னா அமைப்பு கிரீன் நீட் அமைப்பு பசுமை சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்பு தென்னை பாதுகாப்பு அமைப்பு எல்லா அமைப்புலயும் நானும் இருக்கிறேன் நான் ஒரு இயற்கை விவசாயி விவசாயம் பண்ணதுனால ஆரம்பத்துல அதனால அந்த அமைப்புல இருக்கிறதுனால நான் எல்லா பல அமைப்புல இருக்கிறதுனால என்கிட்ட எடுத்து வந்ததை நாங்க இயக்கங்கள் மூலமா போய் கேட்டதுக்கு அவங்க போலீஸ்காரவங்க அதனால வந்து பசு பண மரத்துக்கு கீழே நின்றுக்கிட்டு பாலை குடிச்சாலும் குடிக்கிறவங்க கல்லுன்னு தான் நடப்பான் அடிப்பாங்க எல்லாமே இவங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க சார் இவங்க வந்து பதினேழு எடுத்துட்டு இந்த பக்கமா கல்லும் எடுத்து அந்த பக்கம் வித்துக்கலாம்னு எல்லா வேலையும் 
அவங்க <laughs> <laughs> முட்டிட்டு <laughs> 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 கஷ்டம் <laughs> 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 போய்கிட்டு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 தகவல் நல்லா இருந்துச்சு மேடம் எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் இருக்கு இந்த குடிச்சவங்க பாத்தீங்கன்னா நைட்டு வந்து ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது சேர்த்து சொல்லுவாங்க இல்ல வீட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுப்பாங்க காலையில எந்திரிச்சு கேட்டோம்னா நான் சொல்லவே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு சொல்லுவாங்க அது வந்து சில நேரத்துல வந்து ஆள் தெரியாம பேசிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் சும்மாவா இல்ல நிஜமாவே அது வந்து பிரெயின் வந்து ரிப்பேர் ஆயிரும் மேடம் போதைன்னு சொல்றேன் போதைன்னு ஒண்ணு கிடையாது அது பிரெயின் வந்து தப்பா வேலை செய்யறது அவ்வளவுதான் பிரெயின் வந்து பாதிக்கப்பட்டு அஃபெக்ட் ஆகி கண்ணாப்பினு தப்பா வேலை செய்யறது அவ்வளவுதான் அப்படிதான் அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேலை செய்யும் மேம் அது எப்படி மேம் கரெக்டா வந்து குடிச்சாலும் அவங்க வீட்டுக்கு கரெக்டா வந்துடுறாங்க அது சில எல்லாமே தப்பா நடக்கும் அப்படின்னு கிடையாது சில பார்ட்ஸ் ஒழுங்கா வேலை செய்யும் சில பார்ட்ஸ் ஒழுங்கா வேலை செய்யாது அந்த மாதிரி ஓகே மேடம் ஓகே மேடம் புடிச்சிருக்கவங்களுக்கு என்ன செஞ்சான் ஏது செஞ்சான்றது தெளிவா ஞாபகம் இருக்கும் அதுல எந்த விதம் சந்தேகம் எல்லாம் அவன் போய் சொல்றான்னு அர்த்தம் காலையில சொல்றான் தெளிஞ்சவனே எனக்கு ஒண்ணும் ஞாபகம் இல்லைன்னு சொன்னா இத இத சாக்கா வச்சுட்டு அவன் பண்றது ரவுடி ராவடி தரம் தவிர மற்றபடி எந்த வித இல்ல சார் இல்ல சார் அவங்க வந்து அவங்க கெமிஸ்ட்ரி வந்து அட்ரினலின் ஜாஸ்தியா இருக்கு அதனால அவங்க எக்ஸசிவா பிஹேவ் பண்ணுவாங்க என்ன பாதிக்குது அவனோட மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் கொஞ்சம் பாதிக்கும் புரியுதா டோட்டலா அவனோட மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் பாதிக்கும் நிதானம் பாதிக்கும் இது பாதிக்கும் அவனோட மெமரியில 
இவன் என்ன பண்றானோ மோஸ்ட்லி இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ரொம்ப ஒரு கான்சியஸ் அன்கான்சியஸ் போயிட்டானா அப்படின்ற நேரத்துல தான் அவனோட இது இருக்காது நிச்சயமா அவனோட நிதானம் இருக்காது அதுல சந்தேகமே இல்லை பெரும்பாலும் பிடிச்சவர்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு தெளிவான ஆசாமியில கேட்டு பாருங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் நிச்சயமா இதை சொல்லுவாங்க பிரெயின்ல ஆக்சுவலி தராஸ் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அக்ரி அதுல ஒன்றும் இது இல்லை பட் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் இந்த பிரச்சனை அதிகமாக அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அவன் ஒண்ணுமே தெரியாதவன் அவன் அந்த அந்த கேட்டகரி தனியாவே பார்க்கலாம் தனியாவே பார்க்கலாம் ஒய்ஃப் எல்லாம் போட்டு அடிப்பான் ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் அடிப்பான் பட் அவனுக்கு வந்து அவன் தெளிவோட தான் அடிக்கிறான் நிதானம் இல்லைன்னா அவனால அடிக்க கூட முடியாது விழுந்துருவான் தள்ளாடுவான் அவனுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது இவன் பிஹேவ் பண்ற மாதிரி இவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் மறுநாள் ஞாபகம் இருக்கும் பட் நம்ம நம்ம இதெல்லாம் வந்து இது போட்டுக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை சொல்லிக்கிற விஷயங்கள் தான் ஆஹ் மகிழ்ச்சி அடுத்தது வேற யாருனா பேசலாமா எனக்கு ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு அந்த இப்போ மேடம் நீங்க சொன்னீங்களா இப்போ டெக்னாலஜி உங்கள்கிட்ட இருக்கு அந்த பதனியை வந்துட்டு மேக்சிமம் அவர்ஸ் வந்து கெட்டு போட போகாம செய்யறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை பர்டன் பண்ணியே நம்ம பரவலா படுத்த நீங்க பரவலா படுத்த கூடாது ஒரு நாங்க அதுதான் பாட்டில் பண்ணி நாங்க குடுக்குறோம் அது யாரு வேணா எங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி வித்துக்கலாம் அந்த பாட்டில்ஸ் இல்ல அது வந்து நீங்க தயாரிக்கிறது பட் அந்த டெக்னாலஜியை பர்டன் பண்ணி நீங்க பரவல் பண்ணி ரெண்டு கோடி ஆகும் சார் எத்தனை பேர் ரெண்டு கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணுவாங்க அந்த மெஷினரிஸ் எல்லாம் வேணும்ல சும்மா வந்து ஏதோ ஒண்ணு இப்படி 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 பண்ணா அப்படி ஆயிடாதுல கரெக்ட் பட் அந்த மாதிரி பண்றவங்க அதை பண்ணலாம்ல ஒருவேளை இந்த டெக்னாலஜி ஓபனா இருக்கு வித் பேட்டர்னோட இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பே பண்ணி பண்றவங்க பண்ணலாம்ல ஐ மீன் பேட்டர்ன் எல்லாம் பண்ணல நான் அது வந்து என் டு என் டெக்னிக்கல் நோஹவ் என் டு என் டெக்னிக்கல் நோஹவ் சோ அது நாங்களே வந்து அதுக்கு அந்த வந்து ரெண்டு கோடி போட்டு நீங்க பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு டேர்ன் ஓவர் வந்தா நீங்க உங்களுக்கு பே பேக் வரும் வரும் இல்லையா அதெல்லாம் இருக்குல்ல சோ அதெல்லாம் நாங்களே இன்னும் அதுல ஸ்டெபிளைஸ் ஆகல இன்னும் அது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மாடலா எடுத்துட்டு வரல சோ கொரோனா எல்லாம் வந்தது அதனாலயா இருக்கலாம் மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் வி வில் சி சோ ஏதோ ஒண்ணு சக்சஸ்ஃபுல்லா யாரோ பண்றாங்கன்னா தானே சார் இன்னொருத்தர் கிட்ட நீங்க ரெப்ளிகேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியும் நான் பாட்டுக்கு வந்து ரெண்டு கோடி வாங்கிட்டு இந்த டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு பண்ணி நாளைக்கு அவங்க வந்து விழுந்து கிடந்தாங்க பிசினஸ்ல அப்படின்னா அது எனக்கு தேவையில்லாத வேலை இல்ல ஒரு மரம் ஏறி கிட்ட டீல் பண்ணது பண்றதுல இருந்து அதுல எப்படி அவங்க கலப்படம் பண்ணுவாங்க எப்படி தண்ணி ஊத்துவாங்க எப்படி வந்து பச்சை சுண்ணாம்பு போடுவாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது எப்படி தள்ளும் அது எப்படி நீங்க வந்து டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் இடத்துல இருந்து டிராவல் பண்ணணும் ஹைஜீன் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அவ்வளோ டெக்னிக்கல் நோகம் இருக்கு அதுல வந்து ஸோ அது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மாசம் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் பாட்டில் ஐம்பதாயிரம் பாட்டில் அது வித்தாதான் அது வந்து சரியாகும் இல்லையா சோ இப்ப எங்களுக்கு வந்து எம்ஆர்பி வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வருது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் கிளாஸ் பாட்டில் கிளாஸ் பாட்டில் கேப் டிரான்ஸ்போர்ட் அது இதுன்னு சொல்லி எல்லாம் சேர்த்து சிக்ஸ்டி செவன் ருபீஸ் செவன்டி ருபீஸ் எம்ஆர்பி வருது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து எவ்வளவு மார்க் டேக்கர்ஸ் இருக்காங்க எல்லாம் வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து பன்னெண்டு ரூபாய் கிடைக்குது நான் ஏன் இது வாங்கி குடிக்கணும்னு கேட்கறாங்க ஏன்னா நம்ம பாவர்ட்டி லெவல் அப்படி இருக்கு நம்மளோட எஸ்பெஷலி ஆப்டர் கொரோனா எல்லாமே வந்து பிசினஸ் வந்து அவ்வளவு மோசமா இருக்கு அவங்காலி எல்லாருக்குமே வந்து கஷ்டம் தானே இக்கானமி வந்து ஒருத்தர ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி தானே இருக்கு பெஸ்ட் அதான் நான் சொல்றேன் அவ்வளவுலாம் ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க நீங்க மரத்துல பதினேறு இறக்குனீங்கன்னா நான் சொல்றேன் ஒரு சொட்டு கூட விக்காம இருக்காது நீங்க அப்படியே ரோட்ல போய் வித்தீங்கன்னாவே நீங்க வித்துடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பொருள் அவ்வளவு டேஸ்ட் இருக்கும் அவ்வளவு நியூட்ரிஷன் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு நீங்க எனக்கு பத்து பைசா தர வேணாம் நீங்க எப்படி வந்து மேக்சிமம் ஸ்டோர் பண்ணி எந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர்ல வச்சு எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே நான் சும்மாவே யாருக்கு வேணா சொல்லித்தரேன் ஆஹ் சோ தே கேன் மேக் த லைவ்லிஹுட் 
அது அதுல ஒண்ணும் இல்ல அதுதான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த நமக்கு தெரியற அந்த பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் வந்துட்டு அது வந்து நீங்க யார வேணா குடிக்குவாங்க ஐ அம் வில்லிங் டு ஷேர் இஃப் இட் இஸ் டு தி ஃபார்மர்ஸ் இஃப் இட் இஸ் டு தி டவுன் ட்ரோட் ஓகே இதுதான் இதுதான் டவுன் ட்ரோட் தி டிஃபைன் ஓகே ஓகே சார் தொடர்ச்சியா வந்து பொள்ளாச்சில ட்ரெயினிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நீரா எடுக்கிறதும் பதினேழு கோகனட் போலே சூப்பரா பண்ணிட்டாங்க அவங்க சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு நூறு படையறிகளை கொண்டாந்து பண்றாங்க இயற்கை விவசாயிகளுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த இயக்கத்துல இருக்கிறேன் வேணா உங்களுக்கு நம்பர் தரேன் நீங்களே வேணா அந்த ட்ரைனிங் எதுவும் அட்டன் பண்றதுனால அட்டன் பண்ணலாம் மேடம் அந்த உங்களோட ப்ராடக்ட் நான் ஸ்டீஃபன் சார்ட்ட கேட்டிருந்தேன் உங்க நம்பரை எதுக்குனா மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா அதை வச்சு உங்களது அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன் அதே மாதிரி எது சார்ஜஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்க நம்பர் ஸ்டீஃபன் சார்ட்ட வாங்கிக்கிறேன் வாங்கிட்டு பாக்குறேன் பிராண்ட் நேம் என்ன மேடம் அந்த பதினேழு பிராண்ட் நேம் எங்களோடதா ஆமா மேடம் நாங்க இங்க லோக்கலா குடிக்கல நாங்க எக்ஸ்போர்ட் மட்டும் தான் பண்றோம் இப்போ இங்க லோக்கலா வந்து கட்ட மாட்டோம் ம் 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 சரி மேடம் ஓகே அப்ப 100 100% ஈவோயு அப்படிதானே எக்ஸ்போர்ட் ஒரு ஆ அப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் ஓகே ம் ம் ஓகே அப்படிங்கறது நான் அதுக்கு தனியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணனும் என்ன कंट्रीக்கு என்ன कंट्रीக்கெல்லாம் பண்றீங்க நாங்க வந்து இப்போ வந்து துபாய் பண்றோம் சிங்கப்பூர் கொஞ்சம் பண்றோம் யுஎஸ் பேசிட்டு இருக்கோம் நான் நாங்க அபுதாபில தான் இருக்கற மேட என்ன பிராண்ட் கேட்டிங்கனா இங்க கிடைக்குதான்னு பார்க்கறேன் இந்த மார்க்கெட்ல நம்மால்வார் சந்தைனு ஒரு ஷாப் இருக்கு அவங்க தான் நமக்கு சொல்றாங்க நம்மால்வார் சந்தை இருக்கு ஸ்டாக் தேங்கிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் போட்டுட்டு இருக்கோம் மகிழ்ச்சி <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பாத்தீங்கன்னா <laughs> பேசிக்கலி நீங்க அதை இன்ஹேல் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட நானூறு உடம்புக்கு ஒவ்வாத தேவையில்லாத அல்லது கெடுதலான விஷயங்கள் வந்து அதுல உள்ள போகுது நிகோட்டின்ங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து அடிக்டிவா இருந்தா கூட அத தவிர நானூறு கெமிக்கல்ஸ் வந்து அதுல கெடுதலான கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு சோ அது அது வந்து நம்ம ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம்னா ஸ்மோக் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்லயே வச்சிருக்கோம் நம்ம உடம்ப நீங்க திருப்பி ஸ்மோக் பண்ணும் போது மட்டும்தான் அது ரிலாக்ஸ் ஆகும் அதாவது நீங்க இப்ப நார்மலா இருக்கீங்களா ஒரு லைஃப் இந்த ரிலாக்ஸேஷனை அது எடுத்துரும் எடுத்துட்டு நீங்க அது வந்து ஸ்மோக் பண்ணும் போது மட்டும்தான் கொடுக்கும் அத இந்த இந்த கெமிஸ்ட்ரில எல்லாம் என்னன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஹாப்பினஸோ எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ரிலாக்ஸேஷனோ இவங்க யாருமே தரமாட்டாங்க இவங்க இப்ப இருக்கிற உங்க எக்ஸிஸ்டிங் ஹாப்பினஸ் ஒரு பேசிக் லெவல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் நம்ம வச்சிருக்கோம் சக்குன்னு யாரும் வச்சிருக்கிறோம் ஒரு கிண்டல் பண்றோம் அந்த ஒரு லெவலா நம்ம ரிலாக்ஸ்டா இருக்கோம்ல இத வந்து அது நம்ம கிட்ட இருந்து புடிங்கிரும் புடிங்கிட்டு நம்மள கீழே வச்சிருக்கோம் அதை தேடி தேடி அது அது தேடும் போது அது குடுக்கும் போது இந்தா கொஞ்சம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி குடுக்குமே ஒளி எக்ஸ்ட்ராவா அது நமக்கு வந்து கிடைக்காது அதான் ரியாலிட்டி ஆஹ் சோ அதான் அது வந்து கேன்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமா உருவாக்கும் அது அவங்களுக்கு மறுசி ஆல்கஹாலாவது அது குடிக்கிறவங்களுக்கு அண்ட் பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம் தான் அதுல வந்து பிஹேவியர் ப்ராப்ளம் பெருசா இருக்காது பட் ஸ்மோக் பண்ணும் போது நம்மளை சுத்தி இருக்காங்கல்ல அவங்க அதை இன்ஹேல் பண்றாங்கல்ல அவங்களுக்குமே வந்து அந்த கேன்சர் காசிங் இது வந்து நிறைய வரும் கேன்சர் தவிர நிறைய டாக்சின்ஸ் இந்த நான் நானூறு விஷயம் சொன்னேன்ல நிறைய டாக்சின்ஸ் இருக்கும் 
சோ அதுல என்ன ஆகும்னா கண்ணை சுத்தி கருவலையம் வரும் ஆஹ் ஸ்கின்னு கருப்பாகும் அப்படி வந்து அந்த அழுக்கு வந்து டெபாசிட் ஆயிட்டே இருக்கும் டாக்ஸிக் எலிமெண்ட் வந்து பாடி ஃபுல்லா இருக்கும் சோ எல்லா விதத்துலயுமே அது வந்து ஹெல்த்த வந்து பயங்கரமா டவுன் பண்ணும் ரொம்ப முக்கியமா அதெல்லாம் வந்து கெத்து குடிச்சா கெத்து குடுத்த குடிச்சா ஆம்பளத்தனம் சிகரெட் குடிச்சா கெத்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து தப்பான ஒரு இமேஜ் வந்து வந்துருது ஆஹ் அவ்வளவுதான் அதை பத்தி வேற என்ன சொல்றது என்ன ஆகுது அப்படின்னா முதல்ல அது நுரையீரல் லங்ஸுக்கு போகுது ஆஹ் அந்த ஸ்மோக் அது வந்து தொண்டை வழியாகவும் மூக்கு வழியாகவும் என்னமா நடக்குது அப்ப வந்து இது நிகட்டின் அதாவது அந்த ஸ்மோக் உள்ள போய் 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 அந்த நுரையீரல சின்ன சின்ன ஆல்பியோலை அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சின்ன பேக் மாதிரி இருக்கும் அந்த பேக்ல தான் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது அது நடக்க விடாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த டிஷ்யூஸ் லங் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் இது சாப்பிட்ரும் ஏன்னா அது போய் டேமேஜ் ஆயிடுது அந்த லங் டிஷ்யூஸ் டேமேஜ் ஆயிடுது அதுக்குதான் அவங்க நிறைய காஃப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸ்மோக் கொஞ்ச நாள் பண்றவங்களுக்கு காஃபிங் காஃப் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அவங்க நுரையீரல் வந்து ஃபுல் கெப்பாசிட்டி இல்லை லங்ஸ் வந்து ஃபுல் கெப்பாசிட்டில இல்லை அடுத்த இன்னொரு பெரிய சைடு எஃபெக்ட் என்ன வருது அப்படின்னா அந்த நிக்கட்டின் பாடிலேயே இருக்கு வெளியில போறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் வெளியில போகாது வெளியில போகாம இருக்கும்போது உங்க கிட்னி எல்லா அந்த நம்ம கிட்ட இருக்கிற டாக்சின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம எப்படி வெளியில ஏத்துறோம்னா கிட்னி வழியா தான் கிட்னி வழியா நம்மளோட ஸ்கின் வழியா வேர்வை அதுக்கப்புறம் வந்து யூரின் இந்த ரெண்டுல தான் எல்லாமே வெளியில போகுது அப்ப கிட்னி அஃபெக்ட் ஆகும் கிட்னி அஃபெக்ட் ஆகும் போது பிளாடர் அது வழியா தான் நம்ம யூரின் போறதுனால நிறைய பேருக்கு நுரையீரல் கேன்சர் வரும் அப்படி இல்லாட்டி பிளாடர் கேன்சர் வரும் இந்த பிளாடர் கேன்சர் வந்து மெயினா ஸ்மோக்கிங்ல தான் வருது இந்த ரெண்டு ரொம்ப மோசம் அதுக்கப்புறம் அந்த அடிக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு அதனால அதுல இருந்து வெளியில வர முடியறது இல்ல இது வந்து கான்ஸ்டன்டா அவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே நீங்க வந்து தொண்டை தொண்டையிலையும் ஏன்னா அது தொண்டை வழியாகவும் போகுது இது அவங்க சொன்னாப்ல அடுத்தவங்களுக்கும் அஃபெக்ட் ஆகும் செகண்டரி கேன்சர் மத்தவங்களுக்கு வரத்துக்கு இருக்கு பிரைமரி கேன்சர் இவங்களுக்கு வருது அதாவது ரிலேட்டட் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வருது இது எப்படி வந்து மத்த கண்ட்ரில நம்ம ஊர்ல எப்படி பண்ணாங்க தெரியாது இந்த ஊர்ல எப்படி இதை ஸ்டாப் பண்ணாங்க அதாவது இப்ப வந்து நீங்க எங்க போனாலுமே ஸ்மோக் ஃப்ரீ இப்போ எல்லா இடமே ஸ்மோக் ஃப்ரீ யாருமே ஸ்மோக் பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை கொண்டு வந்துட்டாங்க அதாவது ட்ரெயின்ல போனாலும் ஃபிளைட்ல போனாலும் நீங்க ஆஃபீஸ்லயோ காலேஜஸ்லயோ எங்கேயுமே எல்லாமே ஸ்மோக் ஃப்ரீ பில்டிங்ஸ் ஸ்மோக் ஃப்ரீ என்வாயர்மெண்ட் அப்படி வச்சதுனால ஸ்மோக்கிங் பயங்கரமா குறைஞ்சிச்சு இந்த கண்ட்ரில இது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து முதல்ல அவேர்னஸ் கொடுத்து லேடிஸும் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மென்னும் ஸ்மோக் பண்ணாங்க குழந்தைங்களும் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் இங்க ஸ்மோக்கிங் கிடையாது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா ஸ்மோக் ஃப்ரீ என்வாயர்மெண்ட் எல்லா இடத்துலயும் கொண்டு விட்டாங்க அது ஒண்ணு தான் நம்மளால நம்ம வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அலோ பண்ண அதாவது நீங்க வந்து சிகரெட் வாங்குறீங்கனாலே அது வந்து ஒரு பெரிய மோசமான செயல் மாதிரி இப்ப கன்சல் பண்ணிட்டாங்க இப்ப வேலையில வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது ட்ரக்ஸ் ஸ்கிரீனிங் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு வேலைக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது ட்ரக்ஸ் ஸ்கிரீனிங் அதாவது உங்களுக்கு ஆல்கஹால் இருக்கா ஸ்மோக் இருக்கு அவங்க நிகட்டின் இருக்கா அவங்க பிளட் பிளட்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு முந்தி அந்த நீங்க டெஸ்ட் எடுத்திருக்கணும் அதுல அவங்க ஸ்மோக் இருக்கு அதை நிகட்டின் இருந்தோ ஆல்கஹால் இருந்தோ அவங்க அவங்க வேலையில எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து வேலையில சேரும் போது கூட ஸ்மோக் பண்றவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஜாஸ்தி இப்ப நீங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இல்லாம நான் எந்த டாக்டர்ட்டையும் போக முடியாது ஸோ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து டபுள் ஆக்கிட்டாங்க ஸோ அதனால இந்த ஸ்மோக்கிங் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வந்து கொண்டு இருந்தா ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹாலையும் இங்க ஸ்டாப் பண்றாங்க நம்ம ஊர்லயும் இதெல்லாம் பாலிசி அவர் இவர் ராஜ்மோகன் சொன்னாப்ல பாலிசி ஸ்ட்ரிக்டா இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவோ சமுதாயத்துக்கு நல்லது அன்புமணி ராமதாஸ் வந்து அந்த சென்ட்ரல் ஹெல்த் ஹெல்த் மினிஸ்டர் இருந்தாரு இயர்ஸ் அகோ அந்த ஒரு வேலை அவர் வந்து உருப்படியா பண்ணாரு ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் அப்படிங்கறது வந்து அவர் எல்லா பக்கம் பரப்புரை பண்ணாரு அந்த அந்த இன்னுமே அது ஃபாலோ பண்றாங்க அந்த ஒரு இஃபெக்ட் அட்லீஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிருக்குன்னா நம்ம ஆவரேஜ் வேர்ல்டு ஸ்மோக்கர்ஸ் விட இந்தியன்ஸ் வந்து கம்மியா ஸ்மோக் பண்றோம் இன்னைக்கு இந்த பிப்டீன் இயர்
மூணு அடல்ட்ல அடல்ட் மென்ல ஒருத்தர் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருந்தது இப்ப அஞ்சுல ஒண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிருக்கு சோ தட் இஸ் அ கிரேட் திங் சோ மேடம் சொன்ன மாதிரி பாலிட்டீஷியன்ஸ் பண்றது வந்து இந்த மாதிரி நல்ல பாலிசி லெவல்ல மட்டும் இல்ல லீகலா இந்த மாதிரி எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு போலீஸ் <laughs> <laughs> அவைலபிலிட்டி இருந்துச்சுனாவே चिल्ड्रन வந்து ड्रग्स எடுத்துப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது மேம் நான் வந்து சொல்றது வந்து not only drugs மேம் எல்லாமே தான் சொல்றேன் ஆல்கஹால் சிகரெட் எல்லாமே தான் சொல்றேன் அது வந்து இப்ப சின்ன பசங்க அட்லீஸ்ட் வந்து சிகரெட்டும் ஆல்கஹாலும் லீகல் நீங்க அத போய் வந்து ব্যান பண்ண முடியாது ஆனா drug வந்து இன்னைக்கு ব্যান அது கிடைக்குதுனா நீங்க இப்ப வந்து நீங்க சொன்னீங்கனா அது குட்கா பான் பை இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து நீங்க கம்ப்ளைன்ட் பண்ணீங்கனா நீங்க ஒன் நைன் ஒன் த்ரீ கால் பண்ணீங்கனாவே சென்னை கார்பரேஷன்ல இருந்தே வந்து அதை கிளியர் பண்ணிட்டு போவாங்க ஒன் நைன் ஒன் த்ரீ சென்னை கார்பரேஷன் ஓகே மேம் மேஜர் ரோல் வந்து எது மேம் எதோட எதை பார்த்து அவங்க வந்து சொசைட்டியை பார்த்தா இல்ல சினிமா எதோட ரோல் வந்து அதிகமா இருக்கும் மிந்து தான் ட்ரக் ட்ரக் எடுத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும் அது நல்லா இருக்கும் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க பட் இன்டர்ன் வந்து அவங்க கொஞ்சம் மென்டலா ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஹலுசினேஷன் தான் அது பைத்தியம் பிடிச்சிரும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அண்ட் அடிக்ஷன் அடிக்ஷன் ஸோ அடிக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா அதுதான் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி பாடிக்குள்ள வந்து அதுவே உட்காந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் மேம் இந்த இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்து சிட்டிஸ்லதான் இருந்தது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸ்ல கூட பசங்கள்ட்ட ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கேள்விப்படுற மாதிரி இருக்கு இல்ல அதுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் வந்து பிஜேபி இந்த இதெல்லாம் பண்றாங்கல்ல இப்போ நிறைய மத கலவரம் இந்த மாதிரி விஷயம் இது வந்து இங்க மட்டும் இல்ல இது வந்து கர்நாடகால இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ் இவங்க எல்லாம் சொல்றது என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து அஹ் ஒரு கலவரம் ஒரு ரியாக்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிட்டில இப்ப நம்ம எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல இங்க அவ்வளவா நமக்கு தெரியல அதர் பார்ஷன் ஆஃப் த இந்தியா வந்து இட் இஸ் ஹெவிலி அஃபெக்டட் பை திஸ் கம்யூனலிசம் அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு ரவுடிஸ் வேணும் ரவுடிஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும்னா அவங்கள சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் பண்ண வைக்கணும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்கணும் கிடைச்சாதான் காரணமே இல்ல இவன் வந்து இந்துவோ முஸ்லிமோ இல்ல ஏதோ ஒரு ஜாதி காரணம் சம்திங் அவனை போய் வெட்டு அப்படின்னு சொன்னா போய் வெட்டணும் அதுக்கு அவன் சென்ஸ்லயே இருக்க கூடாது அதுக்கு அவன் கஞ்சாடிக்கணும் இது எல்லாமே பண்ணணும் அந்த மாதிரி கரெக்டா மேம் அவைலபிலிட்டிங்கிறது வந்து இப்ப அதிகமா தான் மேம் இருக்கு அதனாலதான் அது வந்து ரூரல் ஏரியாஸ்லயுமே வந்து கிடைக்குது இப்ப ஆமா சோ அது அதுதான் இது வந்து நம்ம கண்டிப்பா இது இல்லீகல் இல்லீகல் வந்து அவைலபிளா இருக்கும் போது நம்ம இன்னும் சத்தமா இப்ப சாராய கடை மூடுன்னு சொல்றத விட இது வந்து இன்னும் சத்தமா நம்ம சொன்னோம்னா இது வந்து கவர்மெண்ட் கேக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ இது நம்ம போஸ்ட்ல இருந்து நீங்க எங்கெல்லாம் என்ன வில்லேஜ் எங்கன்னா இந்த வில்லேஜ்ல எப்படி கிடைக்க வந்தது நீங்க போ பேஸ்புக் போஸ்ட் போடுங்க எனக்கு அனுப்புங்க நான் ஷேர் பண்றேன் எல்லாம் அதை பத்தி வந்து பேசுவோம் அது ஒரு இஷ்யூவா நம்ம பண்ணணும் கண்டிப்பா எப்படி அப்படி விட்டுற முடியும் நம்ம பிள்ளைங்களை இவங்களுக்கு பள்ளி கொடுக்கறதுக்கு தான் நம்ம பிள்ளை பத்தி வளர்த்து வச்சிருக்கோமா என்ன <laughs> போலீஸ் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் 
ஸ்மோக்கிங் பத்தியும் ட்ரிங்கிங் பத்தியும் அந்த ஹீரோ தான் பேசணும் சோ அந்த வாய்ஸ் முதல்ல அவங்க தான் கொடுக்கணும்ன்றது கம்பல்சரி இதெல்லாம் வந்து வரவேற்க தகுந்த விஷயங்கள் தான் அதெல்லாம் கொடுக்கறாங்க சார் இப்போ அவங்க தான் கொடுக்கறாங்க மெயின் தான் கொடுக்கறாங்க அதான் சார் டைரக்டர் இல்ல ஹீரோ தான் கொடுக்கறாங்க ஒரு சில பல ஒரு சில ஹீரோ தவிர மத்த எல்லாரும் சிகரெட் அடிக்கிறதுல தண்ணி அடிக்கிறதுல அது அது நம்ம பார்க்க பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அந்த காலத்துக்கு பத்திக்கும் அது இவங்க குறைச்சிருந்து ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் இப்ப வர ஹீரோஸ் வந்து அந்த அடிக்ஷன் இல்லாத பலர் இருக்காங்க அது அதெல்லாம் பாராட்ட வேண்டிய விஷயங்களா இருக்குது பார்ப்போம் அருமை நன்றிகள் முடிச்சுக்கலாமா வெரி குட் சோ ஸ்மோக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் மட்டும் இல்லாத இதுல பார்த்தோம்னா நம்ம சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகுது ரீப்ரொடக் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகுது ஸ்கின் ஹை எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுது ஒன்னு ஒன்னா போகும் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க பிரியா யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் நன்றிகள் அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம வந்து இத வந்து இந்த மாதிரி வர விஷயங்களை நாம் அடிக்கடி பேச வேண்டாம் அடிக்கடி மற்றவர்களுக்கு கட யாருப்பா சொல்லுங்க யாராச்சும் பேசணுமா சார் லாஸ்டா ஒரே ஒரு டவுட் சொல்லுங்க சொல்லுங்க பிரியா இப்போ வந்து நிறைய ஆர்டிகல்ல நிறைய அட்வர்டைஸ்மென்ட்ல எல்லாம் பாக்குறோம் இப்போ வந்து ஒரு விஷயம்னா அந்த விஷயத்துக்கு வந்து மாற்றா இத வந்து குடிய நிறுத்தணும்னா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு இத வந்து சாப்பிடுங்க இந்த பிராண்ட்ல உள்ளத வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உடனே எதுவுமே கண்டுபிடிக்கலமா அதிகமாது <laughs> Uh, it gives some uh, uh, natural uh, satisfaction in the brain uh, it works in the brain and enakku therinj nariya peru 12 regular ah kudichu they have come out of coffee tea addictions and the mari nariya addictions vandu avangala vittu poi irukku and the mari vandu we can try other healthy foods and mari priya good ninga repeated ah question question kekkiradha paatha you need some suggestions i think yaar ko ninga idu pandringa ninga ttk adayar ponga ma and adayar la ttk abdin solittu ipo bodhe maru marwal vai mayam anga vande ivanga friends yaraach adha mari prachana irundhuchuna dai senju kootit ponga professional help eduthukonga alaga vella kutturuvaanga ma endha prachaniyum irukka ninga modalla appadi aga maatanga avanga friend பிரச்சனையே இல்லைன்னா நீங்க நான் நீங்க இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சவனே என்னோட நம்பர் தர நீங்க என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நன்றிகள் நன்றிகள் அருமை இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்க பங்கெடுத்துக்கிறதுல இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கும் பொழுதுதான் எங்களுக்கும் பல விழிப்புணர்கள் நிறைய கொடுக்கணும் ஒன்னும் குழந்தைங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கீங்கன்னு நினைக்கும் போது இது இந்த இந்த கடத்தல் வந்து பத்தாது இன்னும் நம்ம க பப்ளிக் கடத்த வேண்டிய பல விஷயங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம அடிக்ஷன் திங்ஸ் அதாவது மதுவும் மதுவும் சரி ஸ்மோக்கிங்கும் சரி புகைப்பிடிப்பதும் சரி இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம் அடிக்கடி ப்ரோக்ராம் நடத்த வேண்டும் பல விஷயங்களை நாம் அடிக்கடி பேச வேண்டும் உங்களை போல இளைஞர்களும் பலரை அழித்து பல செய்திகளை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்ற கடமை இந்த இந்த தருணத்தில் உணரப்படுகிறது அது மட்டும் இல்ல நிறைய யங் மேல் மேல் மெம்பர்ஸ் வரணுங்க இல்ல என்னன்னா மேல் மெம்பர்ஸ் வர மாட்டானுங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ வர வைக்கணும் என்ன <laughs> 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 அது எது உண்மை எது பொய் அதனால என்ன நல்லது நடக்குது என்ன இப்ப அதே மாதிரி இந்த ஆல்கோகால் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து சொல்லுவாரு சார் அந்த விஷயம் வந்து அந்த வயசுல வந்து சார் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசுல வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம வெளிப்படையா கேட்க கூட முடியாது அப்ப அவர் வந்து கைட் பண்ணது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு பத்து ஒரு வாரத்துல ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து இப்ப சினிமா என்னென்ன வந்து இந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுறாங்களோ அதை பத்தி ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுனாங்கன்னாவே சார் அதுலயே வந்து ஒரு ஒன்னு ரெண்டு பேருக்கு வந்து அந்த விஷயம் போய் சேர்ந்தாலும் அது ஒரு 
நல்ல விஷயமா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர் வந்து கிடைச்சாரு அந்த விஷயத்த இப்ப நான் பதிவு பண்ணணும் விரும்புறேன் சார் உண்மையான ஒரு நல்ல சஜஷன் நீங்க கொடுத்த ஒரு அனுபவமும் ஒரு தேவையான விஷயமா இருக்கு நல்லதை செய்வோம் நிறைய இந்த மாதிரி நம்ம பேச வேண்டியதும் இருக்கு இதை செயல்படுத்த வேண்டியதும் இருக்கு ஆஹ் இந்த தலைப்புல பேசியதற்கு ஸ்ரீமதி சுமித் சுபத்ரா அவருக்கு அனைவரின் மைண்ட் ஓர் மைண்ட் சார்பாக அனை அனைவரின் சார்பாகவும் நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றிகள் தேங்க்யூ சுமித்ரா